Hi everyone, in this video, we will see organic chemistry crash course in hydroxy compounds and ethers. In the unit, we will see the third lecture. In the first lecture, we will see the alcohols and the preparation test. In the second lecture, we will see glycols and glycerols. That is the preparation and properties. In the third lecture, we will see the phenols and one-shot. Phenols is the topic. In the lesson, we will see alcohols, phenols and ethers. अलग अल्कोहल सब लिंग रहता है ना हम पात्र को, बट अगर एक प्रॉपर्टीज़ रखी, तो हम लास्ट पाक ला, ये ना अलग रहा रहता है क्वेश्चन्स के करांगे, तो हम इलाम में ना कंप्लीट पनी रोंग इन द कोर्स ला, बट ये दे रुम्बे इम्पोर्टेन्ट ना के करांगे फ्रीक्वेंट आप लिंग रहता है ना हम फर्स्ट so, we have phenols and preparation, properties, acidity and classification in the same way. So, this video is going to be fully about phenols. So, first, what is phenols? We don't have to type it. So, just to see what we can do in the same way. Okay? So, phenols, what is that? It is a kind of OH group. Now, we are talking about alcohol. We are talking about a OH group. So, what is phenols? What is the structure of phenols? स्ट्रक्चरल फॉर्म आंधी बढ़ता आ रखूं। और बेंसिन रिंग ले ओगेज ग्रुप पे डायरेक्ट आटा चाहिए रंचे अभी ना आधे के पेर फीनाल। बेंसिन रिंग ले डायरेक्ट ओगेज आटा चाहिए रखूं। वैर इंदर दमेर के गुड़ा दे। बेंसिन रिंग ले डायरेक्ट ओगेज ग्रुप पे आटा चाहिए रंचे अभी ना दैट इस नॉन अस so, in the phenol attached to carbon, in the hybridization, if you look at this, this is a carbon. In the corner, there is a benzene, there is a carbon. Correct? So, in the corner, there is a carbon. What is the carbon attached to this carbon? First carbon, in the carbon attached to this carbon. In the carbon, what is the hybridization? In the sp2 hybridized. sp2 hybridized. That is double bond. If you look at the benzene, how do you go to the benzene structure? Indah mardan apa doang. So abdi na indah itu double bond character kan arto. So double bond, ramah resonance sila, ramah raya alam benzene structure alam bater po. But alam ni nanti orang double bond single bond abdi na nampen sini turukom boleh turukom benzene alternatif. So apo ilat ni me orang double bond character narukom benzene la turukom. So adi nana it is sp2 hybridized. Seria, okay. Ibu bapa just or introduction mario ngal kurutur kanga finals pati. So ippo nama directa adora classification pilih lah. Seria will go to the classification of final. फिनाल वाला क्लासिफिकेशन है ना सेल आपने बात करा, ओके बाप। तो फिनाल एप्पली क्लासिफाई पन रहा है अब इन पाती है ना, इट इस क्लासिफाइड इनटू फोर कैटेगरीज, वन इस मोनोहाइड्रिक फिनाल, मोनोहाइड्रिक फिनाल, सेकेंड वन इस डाइहाइड्रिक फिनाल, डाइहाइड्रिक फिनाल, एंड थर्ड वन इस ट्राइहाइड्रिक फिनाल, Substituted Phenol Okay, fine Now, we look at alcohol That is the monohydric group That is the one of the OH group That is the dihydric group That is the OH group So, polyhydric is the OH group So, we look at alcohol Same thing is the Phenol That is the benzene ring That is the OH group That is the monohydric Phenol Best example is the Phenol The Phenol structure is the monohydric Phenol The one of the OH group For example, we can use this structure और बेंसिन लो और वो कच्च अदा फीन आल्ले और ये दावर सब्सटिट्यूएंट्स लाइक सी के सी ग्रुप हो वैर दो ग्रुप कोड़े ने समझ लाये इरकला बट नमक मेन अन्नर कनो बेंसिन ट्रिंग ले और ये वो कच्च ग्रुप रंचना दैट कम्स अंडर मोनोहाइड्रिक फीन आल इंगी और सब्सटिट्यूएंट इंगी और सब्सटिट्यूएं आर्थर एंड ओ गज ग्रुप आप उसी इतना कोड़ा रखला अधे अपनी नाल रखला आधे क्लाइड अदला में टाइप्स एग्जांपल्स लाओ रो बट डाइहाइड्रिक फीनाल ना रेंड ओ गज ग्रुप बंद बेंसिन रिंग लेने से ही आप डी ना इरकोम दैट इस डाइहाइड्रिक फीनाल ट्राइहाइड्रिक फीनाल ना बेंसिन रिंग ला मून ओ गज � ओगच ग्रुप सिरंच अभी ना दैट इस ट्राइहाइड्रिक फीनाल बेंसिन रिंग लर करनो सरिया सब्सटिट्यूटेड फीनाल अभी ना और फीनाल फर्स्ट रिंगो अदा इंदा इदा ना फीनाल बेंसिन रिंग लो ओगच ग्रुप रिंग ना द फीनाल सो अंदा फीनाल ला ये दाव द सब्सटिट्यूएंट्स लाइक एनगेच टू ग्रुप रिंग ना इल्ला सी 
ஒரு ஃபீனாலில் எக்ஸ்ட்ராவா சப்ஸ்டியூட் லைக் என்ஹெச் டூ சிஹெச் ஓ சிஓ ஓஹெச் ஏதாவது சப்ஸ்டியூட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் சப்ஸ்டியூட்டட் ஃபீனால் இப்போ நம்ம மேலே எழுதிருக்கோம் எக்ஸாம்பிள் ஓஹெச் பக்கத்தில் சிஹெச் ரீ அதுவுமே சப்ஸ்டியூட்டர் தான் ஸோ அப்போ அதுவுமே சப்ஸ்டியூட்டட் ஃபீனால் என்ன செய்யும் அப்படின்னா வரும் சரியா அதாவது ஓஹெச் குரூப் கூட வேற ஏதாவது குரூப்ஸ் இருந்துச்சு லைக் என்ஹெச் டூ சிஹெச் ஓ சிஓ ஓஹெச்லாம் இருந்துச்சுன்னா அது சப்ஸ்டியூட்டட் ஃபீனால் ஓஹெச் மட்டும் இருந்தால் மோனோஹைட்ரிக் ரெண்டு ஓஹெச் இருந்தால் டைஹைட்ரிக் மூணு ஓஹெச் இருந்தால் ட்ரைஹைட்ரிக் ஓஹெச் கூட வேற சப்ஸ்டியூட் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் சப்ஸ்டியூட் ஃபீனால் சரியா அண்ட் இந்த இதை படிக்கும் போது இன்னொரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் சொல்லிடுறேன் ஆர்த்தோ மெட்டா பேரா இது நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நம்ம நிறைய இதில் பேசிட்டோம் பட் ஸ்டில் சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு சப்ஸ்டியூட்டட் எங் சப்ஸ்டியூண்ட் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் இங்கே வந்து இந்த ஓஹெச் தான் நம்மளுக்கு சப்ஸ்டியூண்ட்டு இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அந்த இடத்த ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஓஹெச்சுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த பொசிஷன் இது ஆர்த்தோ பொசிஷன் அதே மாதிரி லெஃப்ட் சைட்லேயும் ஓஹெச் பக்கத்தில் இருக்க பொசிஷன் ஆர்த்தோ பொசிஷன் அதாவது எங்கே சப்ஸ்டியூண்ட் இருக்கோ அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க ரெண்டு பொசிஷன் ஆர்த்தோ ஆர்த்தோக்கு அப்புறம் ரெண்டு இருக்கிறது மெட்டா இந்த சைடும் இது மெட்டா இந்த சைடு இது மெட்டா அண்ட் சப்ஸ்டியூண்ட்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் இங்கே பாருங்கள் ஓஹெச்சுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கா இந்த பொசிஷன் பேரா சரியா இங்கே ஓஹெச் இந்த இடத்துல இருக்கிறனால இது ரெண்டும் ஆர்த்தோ இது ரெண்டு மெட்டா இது பேரா சப்போஸ் ஓஹெச் இங்கே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இப்படி இருக்கு எல்லா இடத்துலையும் இதுதான் ஆர்த்தோ இதுதான் மெட்டா இதுதான் பேரான்னு சொல்ல முடியாது இப்போ ஓஹெச் இந்த இடத்துல இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே இந்த இடத்துல இருக்குன்னா இந்த ஓஹெச்சுக்கு பக்கத்தில் இந்த பொசிஷனும் இந்த பொசிஷனும் ஆர்த்தோ பொசிஷன் சரியா ஓஹெச்சுக்கு பக்கத்தில் இருக்க ரெண்டு பொசிஷன் ஆர்த்தோ பொசிஷன் ஆர்த்தோக்கு அப்புறம் வர ரெண்டு மெட்டா அண்ட் ஓஹெச்சுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்க இந்த பொசிஷன் பேரா சப்போஸ் சப்ஸ்டியூண்ட் எங்கே இருக்கோ பக்கத்தில் இருக்க ரெண்டு ஆர்த்தோ ஆர்த்தோக்கு அப்புறம் வர ரெண்டு மெட்டா அந்த சப்ஸ்டியூண்ட்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்க பொசிஷன் இஸ் பேரா ஸோ இது என்ன செஞ்சுக்கோங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க சரியா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வி ஆர் கோயிங் டு சி இந்த ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஃபீனால் ஃபீனால்ஸோட ப்ரிப்பரேஷன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒரு நாலு மெத்தட் இருக்குது அதில் ரெண்டு மெத்தட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான மெத்தட்ஸ் அதையும் சொல்லிவிட்டேன் அந்த ரெண்டு மெத்தட் வந்து கொஷின் வந்து ரிப்பீட்டடாக கேட்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் என்ன அப்படின்னா ஃப்ரம் ஹேலோ அரீன்ஸ் நம்ம டவுஸ் ப்ராசஸ்ன்னு படிச்சுருப்போம் கரெக்டாக நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் வீடியோ நம்ம ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணிட்டோம் பட் ஸ்டில் இதுலேயும் நான் எங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஹேலோ அரீன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் குளோரோபென்சின் குளோரோபென்சில் வந்து ஃபீனால் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் நோன் அஸ் டவுஸ் ப்ராசஸ் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு சொல்லியாச்சு எதுலேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் குளோரோபென்சின்லேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு குளோரோபென்சினோட ஸ்ட்ரக்சர் போட்டுக்கலாம் பென்சின் போட்டுக்கோங்க பென்சினில் ஒரு குளோரின் குரூப் இதுதான் குளோரோபென்சின் ஓகே அப்போது குளோரோபென்சின் அப்படின்னு என்னது பென்சின்ல ஒரு குளோரின் குரூப் இங்கே அட்டாச் ஆயிருக்கா ஸோ இதுக்கு பேர் தான் குளோரோபென்சின் அப்போ இந்த குளோரோபென்சினோட ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஐம் கோயிங் டு ஆட் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் ஃபஸ்ட் என்ன ஆட் பண்ண போகிறேன் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் ஆட் பண்ண போகிறேன் இந்த ரியாக்ஷன் என்ன டெம்பரேச்சர் கண்டிஷனில் நடக்குது அப்படின்னா சிக்ஸ் தேர்ட்டி த்ரீ கெல்வின் அண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பார் ப்ரெஷர் ஸோ ஒரு ஹை டெம்பரேச்சரில் தான் இந்த ரியாக்ஷன் நடக்குது சரியா என்ன ஆக போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்க சிஎனும் இங்கே இருக்க ஹைட்ரஜனும் நல்லா பாருங்கள் எந்தெந்த இது வெளியே போகுது ஏன்னா இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஈஸியாக நான் ஆச்சுக்கணுங்கிறதுக்காண்டி தான் ரியாக்ஷன் ரியாக்ஷன் மெக்கானிசம் அப்படிங்கிறது என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கலாம் பட் பேசிக்கான விஷயங்கள் என்னென்ன வெளியே போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுட்டோன்னா ஈஸியாக ப்ராடக்டை ப்ரொடியூட் பண்ண முடியும் அவ்வளோதான் சரியா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்க சிஎனும் இங்கே இருக்க ஹைட்ரஜனும் சேர்ந்து ஹச்சு சிஎலாக வெளியே போயிடும் அப்போ இந்த சிஎல் வெளியே போயிடுச்சுன்னா அந்த இடம் சும்மா இருக்குல்ல அந்த இடத்துல போய் யார் சேர்ந்துரும் அப்படின்னா இந்த என்ஏஓ குரூப் போய் என்ன செஞ்சிடும் அப்படின்னா அது போய் சேர்ந்துரும் சிஎலும் ஹச்சும் ஹச்சிசியலாக வெளியே போகுது இந்த என்ஏஓ குரூப் போய் சிஎல் வெளியே போன இடத்துல ஆக்குபை பண்ணிக்குது அப்போ என்ன ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பென்சின் ட்ரிங் இருக்கும் சிஎல் வெளியே போயிடுச்சு என்ஏஓ அதுக்கு பதிலாக வந்துருச்சு ஓஎன்ஏ ஓ மைனஸ் என்ஏ ப்ளஸ் இதுக்கு பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் ஃபீனாக்சைட் இதுக்கு பேர் என்னன்னா சோடியம் ஃபீனாக்சைட் சரியா ஓகே இதுக்கப்புறம் இதை என்ன பண்ண போகிறோம் அப்
ஆசிட் அப்படிங்கிற காம்பவுண்ட் வந்து வி ஆர் கோயிங் டு ப்ரிப்பேர் ஃபீனால் ரொம்ப இது வந்து எப்படி நடக்குது அப்படி நடக்குது அதெல்லாம் ரொம்ப மெக்கானிசம் அப்படிலாம் இல்லாமல் ஜஸ்ட் டேரெக்டாக என்னென்ன ஆட் பண்ணுறோம் என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்குது அப்படிங்கிற ரிமூவர் பண்ணிட்டா போதும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்டான ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் ஈஸியாக ப்ராடக்ட் ப்ரொடக்ட் பண்ணுற மாதிரி உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துறேன் சரியா ஸோ பென்சின் சல்ஃபோனிக் ஆசிட் இதுக்கான ஃபார்மலாக நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு தெரியணும் பேரில் இருக்குது பென்சின் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பென்சின் போட்டுக்கோங்க சல்ஃபோனிக் ஆசிட் அப்படின்னா இந்த வேர்டை நல்லா நீ வச்சுக்கோங்க சல்ஃபோனிக் ஆசிட் அப்படின்னா எஸ்ஓ த்ரீ ஹெச் இப்போ கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் அப்படின்னா சிஓஓஹெச் குரூப்னு சொல்கிறோமோ அது மாதிரி சல்ஃபோனிக் ஆசிட் அப்படின்னா எஸ்ஓ த்ரீ ஹெச் குரூப் தான் நம்ம சல்ஃபோனிக் ஆசிட்னு சொல்லுவோம் அப்போ பென்சினுக்கு மேலே எஸ்ஓ த்ரீ ஹெச் குரூப் அட்டாச் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா இதுக்கு பேர் தான் என்னென்னா பென்சின் சல்ஃபோனிக் ஆசிட் பிஎஸ்ஏ வச்சுக்கோமா பென்சின் சல்ஃபோனிக் ஆசிட் ஓகே இதை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஐம் கோயிங் டு டீட் வித் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு அதே மாதிரி ஒரு சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ கெல்வின்ல இந்த ரியாக்ஷன் நடக்குது டவுஸ் ப்ராசஸ்ல பார்த்த மாதிரி ஸோ இந்த பென்சின் சல்ஃபோனிக் ஆசிட் நீங்க சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோட ட்ரீட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு என்ன ப்ராடக்ட் தான் கிடைக்குது யூ ஆர் கெட்டிங் சோடியம் ஃபீனாக்சைட் தான் இந்த சோடியம் ஃபீனாக்சைட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன் இன்டர்மீடியட் நிறைய ரியாக்ஷன்ல அதாவது ஒரு விஷயம் நீங்க நல்லா நினைச்சுக்கணும் ஃபீனால் எடுத்து சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோட நீங்க ட்ரீட் பண்ணீங்க அப்படின்னா எப்போதுமே அது சோடியம் ஃபீனாக்சைட் தான் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த ஹிண்ட்டை வந்து நீங்க கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் ஹிண்ட்ல இது வந்து ஜென்ரல் ரியாக்ஷன் தான் ஏன்னா நிறைய இடத்துல பின்னாடி நம்ம ஃபீனால் பிளஸ் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் நிறைய படிப்போம் ரெண்டு மூணு ரியாக்ஷனில் ஸோ அப்போ எப்படி சோடியம் ஃபீனாக்சைட் வந்துச்சுன்னா தெரியாமல் இருக்கக்கூடாது ஸோ ஃபீனாலோட சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் டீ ட்ரீட் ஆனாலே சோடியம் ஃபீனாக்சைட் தான் கிடைக்கும் அது மாதிரி இந்த ரெண்டு ரியாக்ஷன் குளோரோ பென்சினோட சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் ட்ரீட் பண்ணும்போதும் சரி பென்சின் சல்ஃபோனிக் ஆசிடோட சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் ட்ரீட் பண்ணும்போதும் சரி யூ வில் கெட் சோடியம் ஃபீனாக்சைட் ஆஸ் தி ப்ராடக்ட் சரியா ஓகே அப்போ ஃபஸ்ட் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது சோடியம் ஃபீனாக்சைட் இப்போ சோடியம் ஃபீனாக்சைட் கிடைச்சிருச்சு அப்ப மேல இருக்க ப்ராடக்ட் எனக்கு கிடைச்சிருச்சு அகேன் அச்சியலோட ட்ரீட் பண்ண எனக்கு என்ன கிடைச்சிடும் ஃபீனால் கிடைச்சிடும் மேல பார்த்து அதே ப்ராசஸ் தான் ரிப்பீட் ஆகுது ஸோ சோடியம் ஃபீனாக்சைட் வந்ததுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ண போறோம் ஐம் கோயிங் டு ட்ரீட் ட்ரீட்டட் வித் ஹச்சிஎல் அப்ப என்ன ஆகும் என்ஏ சிஎல் சேர்ந்து என்ஏ சிஎலா வெளியே போயிடும் இங்க இருக்க ஓவும் இங்க இருக்க ஹச்சும் சேர்ந்து என்ன ஆயிரும் ஃபீனாலா ஃபார்ம் ஆயிரும் போன ரியாக்ஷன்ல பார்த்த அதே ப்ரொசீஜர் தான் ஃபீனால் நம்மளுக்கு கிடைச்சிடும் ஓகே ஃபைன் ஸோ நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ரியாக்ஷன் தேர்ட் எதுல இருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரம் அனிலின் அனிலின் இப்போ நான் சொல்ல போகிற இந்த ரெண்டு ஃபேக்டை நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக நீ ஆலோசிக்கணும் ஏன்னா இதே ரியாக்ஷன் இப்போ நம்ம காம் இந்த ரியாக்ஷன் ஒரு சீக்வன்ஸாக நடக்க போகுது இதே ரியாக்ஷன்ஸ் நீங்கள் ஆர்கானிக் நைட்ரஜன் காம்பவுண்ட்ஸ்லையும் படிப்பீங்க ஸோ அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கணும்னா இந்த பேசிக்ஸை நீங்கள் என்ன சொல்லுங்க தெரிஞ்சுக்கணும் சரியா அதான் பேசிக்ஸ் நான் ஒரு சில ரியாக்ஷன் இப்படி நடந்தால் இதுதான் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும் அதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் வர ஃபர்தர் ப்ராடக்ட்ஸ் நம்மளால் ப்ரிடிக் பண்ண முடியும் சரியா இப்போ அனிலின் அப்படின்னா அதோட ஃபார்முலா என்னன்னா பென்சின் ட்ரிங்க் போட்டுக்கோங்க பென்சின் ட்ரிங்கில் என்ஹெச் டூ குரூப் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் அனிலின் பென்சின் ட்ரிங்கில் குளோரின் இருந்தால் குளோரோ பென்சின் சொல்கிறோம் பென்சின் ட்ரிங்கில் எஸ்ஓ த்ரீ ஹெச் குரூப் இருந்தால் சல்ஃபோனிக் பென்சின் சல்ஃபோனிக் ஆசிட் சொல்கிறோம் அதே மாதிரி பென்சின் ட்ரிங்கில் என்ஹெச் டூ குரூப் இருந்தால் அதுக்கு பேர் என்னென்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் அனிலின் இந்த அனிலினை என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் அப்படின்னா டை அசர்டைசேஷன் ரியாக்ஷன் சொல்லுவோம் இதை ஹச்என்ஓ டூ ஹெச்என்ஓ டூ இல்லாட்டி என்ஏஎன்ஓ டூ அச்சியல் இந்த ரெண்டுத்தில் எதுனாலும் போடுவாங்க ரெண்டும் ஒன்று தான் என்ஏஎன்ஓ டூ அச்சியல் போட்டிருந்தாலும் சரி ஹெச்என்ஓ டூ போட்டிருந்தாலும் சரி இதுக்கு பேர் டை அசட்டைசேஷன் ரியாக்ஷன் பின்னாடி படிப்போம் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அணி என்ன டை அசட்டைசேஷன் ரியாக்ஷன் இன்வால்வ் ஆச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிற ப்ராடக்ட் வந்து பென்சின் டயசோன் எம்ப்ளாய்டாக இருக்கும் பென்சின் டயசோன் எம்ப்ளாய்டா அது ஒரு சால்ட்டு இது எப்படி பேர் வச்சாங்க பென்சின் டயசோன் எம்ப்ளாய்டு அப்படின்னா பென்சின் பென்சின் குரூப் இருக்குது ஓகே பென்சின் டை அசோனியம் அசோ பென்சின் நான் இங்கே எழுதுகிறேன் பென்சின் டை அசோனியம் குளோரைடு இதான் வந்து இந்த காம்பவுண்டோட பேர் பென்சின் ட்ரிங்க் இருக்கு அதனால பென்சின் ஓகே டை அசோ அசோ அப்படின்னா ஆர்கானிக் நைட்ரஜன்ல எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நைட்ரஜன் 
பென்சின் டைஆக்சைடன் குளோரைடு எந்த ரியாக்ஷன் இன்வால்வ் ஆனாலும் மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு நைட்ரஜன் கேஸ் எவால்வ் பண்ணும் அப்போ இதில் இருக்க என் டூ வெளியே போயிருமா ஓகே இப்போ வாட்டர் வாட்டரில் என்னென்ன குரூப்லாம் இருக்கு ஹச் ப்ளஸும் ஓஹெச் மைனஸும் இருக்கு இங்கே என் டூ சிஎல் பக்கத்தில் இருக்க ஒரு சிஎலும் வாட்டரில் இருக்க ஹச் ப்ளஸும் சேர்ந்து ஹச் சிஎலாக வெளியே போயிரும் பாருங்க இங்கே இருக்க ஹைட்ரஜனும் இங்கே இருக்க சிஎலும் சேர்ந்து ஹச் சிஎலாக வெளியே போயிடும் நைட்ரஜன் ஆல்ரெடி வெளியே போயிடுச்சு அப்போ மீதி இருக்க இந்த ஓஹெச் குரூப் மட்டும்தான் அந்த ஓஹெச் குரூப் தான் பென்சின் ரிங்கில் அட்டாச்சாக இருக்கு யூ வில் கெட் ஃபீனால் அஸ் தி ப்ராடக்ட் ஓகேவா ஃபீனால் அப்படிங்கிறது நம்ம ப்ராடக்டாக கிடச்சிருச்சு ஓகே இந்த ரெண்டு ரியாக்ஷன் இது வரைக்கும் கேட்டதில்லை எக்ஸாம்ஸில் பட் ஸ்டில் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சரியா ஓகே ஃபோர்த் மெத்தட் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஃப்ரம் கியூமின் அதாவது இந்த கியூமின்க்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னா ஐசோ ப்ரொபைல் பென்சின் இப்படியும் கேட்பாங்க ஹவ் வில் யூ ப்ரிப்பேர் ஃபீனால் ஃப்ரம் ஐசோ ப்ரொபைல் பென்சின் கேட்கலாம் இல்லை ஹவ் வில் யூ ப்ரிப்பேர் ஃபீனால் ஃப்ரம் கியூமின் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஐசோ ப்ரொபைல் பென்சின் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஐசோ ப்ரொபைல் பென்சின்லேருந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் ஃபீனால் பட் ஐசோ ப்ரொபைல் பென்சின் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பென்சின் போட்டுக்கோங்க ப்ரொப்பீன் ஆட் பண்ண போகிறோம் ப்ரொப்பீன் ஃபார்ம் எல்லாருக்குமே தெரியும்ல சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டபுள் பாண்ட் சிஹெச் டூ மூணு கார்பன் இருக்கணும் ஒன் டூ த்ரீ அதனால் அதை ப்ரொப்புன்னு சொல்கிறோம் ஒரு டபுள் பாண்ட் அதனால் ப்ரொப்பீன் ஓகே ஃபைன் இப்போ இதை நான் ட்ரீட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னா ஐசோ ப்ரொபைல் பென்சின் கிடைக்கும் போது சிஹெச் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ எப்படி வந்துச்சு ரொம்ப சிம்பிள் ஜஸ்ட் அடிஷன் ரியாக்ஷன் இங்கே பென்சினில் நமக்கு தெரியும் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு ஒரு கார்பன் ஹைட்ரஜன் இருக்கும் ஸோ இந்த இந்த பாருங்கள் இந்த கார்பன் தான் போய் சென்ட்ராக அட்டாச் ஆகுது இது தான் போய் இது கூட சேருது சரியா அப்போது இந்த சிஹெச் போய் இதில் சேர்ந்துருச்சு பக்கத்தில் ஒரு சிஹெச் த்ரீ குரூப் இருக்குது இந்த சைட் சிஹெச் டூ குரூப் இருக்குது ஸோ இந்த சிஹெச் டூ கூட பென்சினில் இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜன் சேர்ந்துக்கும் நல்லா பாருங்கள் இங்கே ஒரு சிஹெச் டூ குரூப் இருக்கா இது கூட இந்த ஹச்சு போய் சேர்ந்துச்சுன்னா சிஹெச் த்ரீ ஆயிரும் இங்கே ஒரு சிஹெச் த்ரீ இருக்கு இங்கே ஒரு சிஹெச் இருக்கு ஸோ அதுதான் என்ன இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு ப்ராடக்டை கொடுத்துருக்கு ஸோ ஜஸ்ட் இது போய் ஆட் ஆகியிருக்கு அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே நடக்கலை இப்போ நான் இப்போ எனக்கு ஐசோ ப்ரொபைல் பென்சின் கிடச்சிச்சு இதுதான் கியூமின் ஓகேவா இப்போ கிடைச்ச கியூமினை நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா ஐம் கோயின் டு ட்ரீட் இட் வித் ஏர் அட்மாஸ்பியரிக் ஆக்சிஜன் ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆக போகுது இது கூட நான் என்ன ஆட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அக்வஸ் சோடியம் கார்பனேட் பேஸ் ஆட் பண்ண போகிறேன் சரி அது எல்லாமே ரீஏஜன்ஸ் நம்ம ஞாபகம் தான் ஆகணும் ஸோ ஆக்சிடேஷன் சொல்லியாச்சு அப்போ என்ன ஆகும் ஆக்சிஜன் போய் ஆட் ஆக போகுது கரெக்டாக அப்போது நல்லா பாருங்கள் சி இங்கே நல்லா பாருங்கள் இது மட்டும் அப்படி நான் விட்டுருக்கேன் இங்கே சிஹெச் த்ரீ அப்படியே இருக்குது மேலேயும் சிஹெச் த்ரீ அப்படியே இருக்குது இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிஹெச் தானே இருக்குது நல்லா பாருங்கள் இந்த இடத்துல சிஹெச் தான் இருக்குது நான் இதில் போய் ரெண்டு ஆக்சிஜன் ஆட் பண்ண போகிறேன் அந்த ஆடில் இருக்க அந்த ஆக்சிஜன் போய் என்ன ஆகும் அந்த சிஹெச் கூட சேர்ந்துடும் அப்போ உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் சி ஓ ஓ ஹச் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் அதாவது சிஹெச் அப்படிங்கிறது இருந்துச்சு ஆல்ரெடி நடுவில் ரெண்டு ஓ என்ன செஞ்சிருக்கு அப்படின்னா ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஒரு பெராக்சைட் மாதிரி ஒரு பாண்ட் என்ன செஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நடுவில் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு ஓகே இதை நான் ஃபர்தராக என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா சல்ஃபியூரிக் ஆசிடோட ட்ரீட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ட்ரீட் பண்ணும்போது ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராடக்ட் ரொம்ப ஈஸியாக எழுதிடலாம் இது ஒரு குரூப்பாக என்ன செஞ்சிடும் ப்ராடக்ட் வெளியே போயிடும் சிஹெச் த்ரீ சிஓ சிஹெச் த்ரீ அசிட்டோன் இங்கே நான் ரவுண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேனா சிஹெச் த்ரீ கர்சர் மட்டும் நல்லா பாருங்கள் எப்போதுமே சிஹெச் த்ரீ சிஓ சிஹெச் த்ரீ இது வந்து ஒரு அசிட்டோனாக என்ன செஞ்சிடும் வெளியே போயிடும் மீதி இருக்கிறது யார் இந்த பென்சின் ரிங் இங்கே ஒரு ஓஹெச் குரூப் இருக்குது ஸோ அந்த பென்சின் ரிங்கும் ஓஹெச் குரூப்பும் சேர்ந்து இட் வில் ஃபார்ம் ஃபீனால் ப்ளஸ் மீதி இருக்கிறது என்னது சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ சிஹெச் த்ரீ அசிட்டோன் நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு ஓகே ஸோ இது ஓ எங்கேயும் கெமிஸ்ட்ரியில் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி ஓ ஓ பாண்ட் எங்கேயாவது ஃபார்ம் ஆகிருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் பெராக்சைட் ஸோ இது கியூமின்லேருந்து ஃபார்ம் ஆனால் இது கியூமின் ஹைட்ரோ பெராக்சைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா கடைசியாக நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகிருக்கிறது என்ன அப்படின்னா ஃபீனால் சரியா ஓகே இந்த நோட்ஸ் நான் அனுப்பிடுறேன் நிறைய பேர் கேட்குறீங்க நோட்ஸ் அனுப்பில நோட்ஸ் அனுப்பில எழுதுனது அப்படின்ட்டு ஸோ மறந்துருச்சு டூ பி 
ஸோ அது வந்து கையிலலாம் பட்டுருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படியே பொத்துரும் கையெல்லாம் ஒரு மாதிரி வெள்ள வெள்ளையாக பொத்துரும் ஸோ நிறைய எனக்கெல்லாமே கூட சைடில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆயிடுச்சு அது அப்படியே ஒரு மாதிரி வெள்ளையாக சுருன்னு இழுக்கும் கையில் பட்டுருச்சுன்னா ஸோ அவ்வளோ வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஃபீனாலே ஹேண்டில் பண்ணணும் அதுக்காக சொல்கிறேன் அவங்களுக்கு மேபி அடுத்து ஒரு ஹையர் ஸ்டடிஸ் அவங்களுக்கு கெமிஸ்ட்ரியில் படிக்க சான்ஸ் கிடச்சிச்சுன்னா இதெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்க கெமிக்கல்ஸ் ஸோ அப்போ ஃபீனால் யூஸ் பண்ணும்போது எப்போதுமே நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணணும் அண்ட் அது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு கிறிஸ்டல் மாதிரி இருக்கும் நார்மலாக ரூம் டெம்பரேச்சர் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஸோ அதை நம்ம லிக்யூடாக மாற்றணும் அப்படின்னா அதை நம்ம பாயில் பண்ணிவிட்டு வாட்டர் பாத்தில் பாயில் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு என்ன செய்யணும்னா யூஸ் பண்ண முடியும் பிகாஸ் இட் ஹாஸ் வெரி லோ மெல்டிங் பாயிண்ட் ஸோ ஈஸியாக என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா அது என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா இட் வில் கிறிஸ்டலாக மாறிடும் அண்ட் ஹை பாயிலிங் பாயிண்ட் என்ன செய்யும் அப்படின்னா அதுக்கு இருக்கும் இதை தான் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க இதே தான் நான் என்ன செஞ்சேன் அப்படின்னா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக பண்ணும்போது எனக்கு கற்றுக்க முடிஞ்சிச்சு சரியா ஓகே இது வந்து ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நம்மளுக்கு தேவை கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அது எப்படி ரியாக்ட் ஆகுது இதில் தான் கொஷின்ஸ் கேட்க போகிறாங்க எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஸோ கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் வந்து ரெண்டு விதமான ரியாக்ஷன்ஸில் ஃபீனால் இட் வில் அண்டர்கோ ஃபஸ்ட்டு ரியாக்ஷன் என்ன அப்படின்னா ரியாக்ஷன்ஸ் இன்வால்விங் ரியாக்ஷன்ஸ் இன்வால்விங் ஓஹெச் குரூப் அதாவது அந்த ஃபீனாலில் ஒரு ஓஹெச் குரூப் இருக்குல்ல ஸோ அந்த ஓஹெச் குரூப் ரியாக்ஷன் இன்வால்வ் ஆச்சுன்னா அது ஒரு டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் செகண்ட் டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன் என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரோஃபிலிக்ஸ் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் இன் பென்சின் ரிங் ஃபீனாலும் ஒரு பென்சின் ரிங் இருக்குது ஸோ அதில் எலக்ட்ரோஃபிலிக்ஸ் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் நடந்துச்சு அப்படின்னா அது ஒரு டைப் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நல்லா பாருங்கள் இதுதான் ஃபீனாலோட ஸ்ட்ரக்சர் இங்கே ஓஹெச்சுன்னு இருக்கா இந்த ஓஹெச் ரியாக்ஷனை இன்வால்வ் ஆகிறது டைப் ஒன் இந்த பென்சின் ரிங் இருக்கா கீழே இதில் ரியாக்ஷன் இன்வால்வ் ஆச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் டைப் நம்பர் டூ இப்போ ரெண்டு டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸுமே நம்ம பார்த்துடலாம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டைப் இஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் டியூ டு ஓஹெச் குரூப் இதில் ஒரு ஆறு டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் என்ன செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னா கொடுத்துருக்காங்க டியூ டு ஓஹெச் குரூப் ஓகே ஃபைன் ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப கஷ்டம் எதுவுமே கிடையாது ஈஸியாக நம்ம செஞ்சுலாம் படிச்சிடலாம் ஜஸ்ட் யூ டேக் நோட்ஸ் அண்ட் கீப் ரிவைசிங் பிட் யூ வில் ஷுவர்லி ஏபிள் டு ரீகால் எவ்ரி திங் சரியா ஓகே ஃபஸ்ட் ரியாக்ஷன் என்ன அப்படின்னா ரியாக்ஷன் வித் ஜிங்க் டஸ்ட் ரியாக்ஷன் வித் ஜிங்க் டஸ்ட் அதாவது ஜிங்கோட என்ன ஆக போகுது அப்படின்னா ஃபீனால் ரியாக்ட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபீனால் போட்டுக்கோங்க எல்லாத்துமே ஃபீனால் தான் ரியாக்ட் ஆக போகுது சரியா ஸோ ஃபீனால் போட்டுக்கோங்க ஓஹெச் குரூப்பு ப்ளஸ் ஜிங்கோட ட்ரீட் பண்ண போகிறோம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபீனால் வில் பி கன்வெர்டட் இன் டு பென்சின் எப்படின்னா நல்லா பாருங்க இங்கே ஜிங்க் இருக்குது ஜிங்க் இருக்குது ஸோ இந்த ஜிங்க்கும் இங்கே இருக்க ஆக்சிஜனும் சேர்ந்து ஜிங்க் ஆக்சைடாக என்ன செஞ்சிடும் அப்படின்னா வெளியே போயிடும் இங்கே இருக்க ஜிங்க்கும் ஓஹெச்சில் இருக்க ஆக்சிஜனும் சேர்ந்து இங்கே ஆக்சிஜனும் சேர்ந்து ஜிங்க் ஆக்சைடாக வெளியே போயிடும் அப்போ இந்த இருக்க ஹைட்ரஜன் என்ன ஆயிருக்கும் ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரியும் பென்சின் இருக்குல்ல எல்லாத்துலேயுமே ஹைட்ரஜன் இருக்கும் ஸோ அந்த ஹைட்ரஜன் தான் இது ஸோ அப்போ இங்கே ஹைட்ரஜன் போட்டாலும் ஒன்று தான் போடாட்டினாலும் ஒன்று தான் விச் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் பென்சின் இது என்னது உங்கள் பென்சின் தான் சரியா ஸோ அப்போ ஃபீனால் ஜிங்கோட ரியாக்ட் பண்ணோம்னா பென்சின் கிடைக்கும் சரியா இதெல்லாமே இந்த படிக்கிற ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு புக் பேக்கில் டக்குன்னு உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஹின்ஸாக இருக்கும் ஸோ அப்போ ஆல்வேஸ் ஃபீனால் ப்ளஸ் ஜிங்க் கிவ்ஸ் பென்சின் ஓகே செகண்ட் ரியாக்ஷன் என்ன அப்படின்னா வேறு தான் கலர் யூஸ் பண்ணுமா ஓகே ரியாக்ஷன் வித் அமோனியா ரியாக்ஷன் வித் அமோனியா ஃபீனால் அமோனியா கூட ரியாக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா வாட் ப்ராடக்ட் ஐ வில் கெட் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் சரியா ஃபஸ்ட்டு ஃபீனால் போட்டுக்கலாம் ஃபீனாலோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படின்னாலும் போட்டுக்கலாம் இப்படி தான் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்களே அப்போ இப்படி தான் போடணுமா அப்படிலாம் கிடையாது இந்த ஸ்ட்ரக்சர் போட்டாலும் கரெக்டு தான் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஓகேஷன் இருந்தாலும் கரெக்டு தான் சரியா கொஞ்சம் வித்தியாச வித்தியாசமாக இருந்தோம்னா கொஞ்சம் நம்மளுக்கு நல்லாயிருக்கும் அதனால் நான் ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் எழுதிகிட்டு இருக்கேன் சரியா இப்போது ஃபீனாலோட அமோனியா ஆட் பண்ண போகிறேன் In presence of anhydrous zinc chloride. In the anhydrous zinc chloride, we will see glycol glycerol video. Look at the test. It is a dehydrating agent. So, what is it? 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 Phenol is in the O. What is it? What is it? What is it? H. N. H. N.
அதோட உங்களுக்கு கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா ஸ்காட் அண்ட் பவுமெண்ட் ரியாக்ஷன் தான் கேட்பாங்க இட் இஸ் அ நேமிங் ரியாக்ஷன் அஃப்கோர்ஸ் நேமிங் ரியாக்ஷன் எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டோம் இருந்தாலும் இதை வந்து நம்ம லக்ஷரோட பார்க்கும்போது சேர்த்து நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் சரியா ஸ்காட் அண்ட் பவுமெண்ட் ரியாக்ஷன் என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஃபீனால் எடுத்துக்கோங்க சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் ஓஹெச் இப்படி எழுதலாம் இல்லை ஸ்ட்ரக்சராக போட்டாலும் கரெக்டு தான் இது எதோட ட்ரீட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஆசிட் குளோரைட்ஸ் இதுவும் நம்ம நிறையா வட்டி சொல்லிவிட்டோம் ஆசிட் குளோரைட்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறது ஆசிட் குளோரைட்னா அது ஒரு ஆசிட் எடுத்துக்கோங்க சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓஹெச் இதுதான் ஆசிட் அந்த ஆசிடில் இருக்க ஓஹெச் குரூப்புக்கு பதிலாக ஒரு குளோரின் குரூப்பை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் ஆசிட் குளோரைட்ஸ் ஆசிட் சிஹெச் த்ரீ சிஓ ஓஹெச் இது ஒரு ஆசிட் அந்த ஆசிட்ல இருக்க ஓஹெச் குரூப்புக்கு பதிலாக சிஎல் குரூப்பை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் யுவர் ஆசிட் குளோரைட் அப்போ என்ன ஃபார்முலா இதுக்கு வரும் சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓஹெச்க்கு பதிலாக என்ன செஞ்சுட்டேன் குளோரின் போட்டுட்டேன் அப்போ சிஎல் அப்போ அசட்டிக் ஆசிட்ல ஒரு ஓஹெச்க்கு பதிலாக சிஎல் போட்டனால இதுக்கு பேர் அசட்டைல் குளோரைடு இதுக்கு பேர் என்னது அசட்டைல் குளோரைடு இங்கே நம்ம எடுத்துக்கிறது ஃபீனால் இதுக்கு ரெண்டுக்கு தான் நடுவில் ரியாக்ஷன் நடக்க போகுது இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அ பேஸ் எண்ணெய் ஓக சன்பிரிடி சரியா ஓகே இப்போ ரியாக்ஷன் என்ன ரியாக்டன் என்ன ப்ராடக்ட் எழுதிட்டோம் இப்போ எது வெளியே போக போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம ப்ரிடிக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரியாக்ஷன் ஈஸியாக எழுதலாம் இங்கே பாருங்கள் ஃபீனாலில் இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜனும் அசட்டைல் குளோரைடில் இருக்க ஒரு சிஎனும் நல்லா பாருங்கள் இங்கே இருக்க ஹைட்ரஜனும் இங்கே இருக்க சிஎனும் சேர்ந்து ஹச்சீலாக வெளியே போயிடும் ஸ்காட்டன் பவுமெண்ட் ரியாக்ஷனாலே ஒரு ஹச்சு சீல் வந்து வெளியே வந்துடும் அது நீங்கள் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட்ல இதே ரியாக்ஷன் படிப்பீங்க அங்கேயும் இதே தான் சொல்லுவாங்க இங்கேயும் இதே தான் சொல்ல போகிறோம் ஒரு ஹைட்ரஜனும் ஒரு குளோரினும் சேர்ந்து ஹச்சீலாக வெளியே போயிடும் மீதி இருக்கிறது என்னது இங்கே ஒரு சிஹெச் த்ரீ சிஓ இருக்கு இங்கே ஒரு ஓ சி சிக்ஸ் ஹச் ஃபைவ் பின்னாடி இருந்து அப்படியே எழுத போகிறேன் மீதி இருக்கத சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ இங்கே இருக்குது சி சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்கிறது நெக்ஸ்ட் மீதி இங்கே என்ன இருக்கு ஓ சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் இருக்கா கர்சர் பாருங்கள் ஓ சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் இருக்கா ஸோ அதை எழுதிக்கிறேன் ஓ சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் அப்போ சிஓஓன்னு வந்திருக்கா இதுதான் எஸ்டர் அப்போ நம்மளுக்கு ஒரு எஸ்டர் என்ன ஆயிடுச்சு ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு ஒரு ஃபினைல் குரூப்போடு இருக்கனால இதுக்கு பேர் என்னென்னா ஃபினைல் எத்தனோ எயிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எத்தனோ எயிட் ஏன்னா எஸ்டர் வந்தாலே அது ஓ ஏடி தான் முடிக்கணும் அது ரூல் நெக்ஸ்ட் இங்கே ரெண்டு கார்பன் ஒன் டூ இங்கே ரெண்டு கார்பன் இருக்கனால மெயின் செயினில் ஈ தேன் அப்படிங்கிற நம்ம வேர்ட் ரூட் வேர்டு என்ன செஞ்சுருக்கோன்னா எழுதியிருக்கோம் சரியா ஓகே நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வில்லியம்சன் ஈத்த சிந்தசிஸ் திஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரியாக்ஷன் வில்லியம்சன் சிந்தசிஸ் ஸோ வில்லியம்சன் ஈத்த சிந்தசிஸ் பின்னாடி நம்ம படிக்க போகிற ஈத்தரில் அதுலேயும் இதே தான் சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ எது வேணாலும் நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கலாம்னா வில்லியம்சன் சிந்தசிஸ்னு உங்களுக்கு எக்ஸாமில் கேட்டால் யூ கேன் ரைட் ரெண்டு ஒன்று தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபீனால் எடுத்துக்கோங்க இந்த வில்லியம்சன் ஈத்த சிந்தசிஸ் எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா ஒரு அல்காக்சைடு இருந்தால் தான் நடக்கும் இப்போ சோடியம் ஃபீனாக்சைடு சொல்கிறோமா அது மாதிரி அல்காக்சைடு வேணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஃபீனால் சோடியம் ஃபீனாக்சைடாக மாற்றணும் நான் மேலே ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டேன் உங்ககிட்ட இங்கே எழுதியிருக்கோமா ஃபீனாலோட எண்ணெய் ஓகச்சு ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா அது என்ன ஃபார்ம் பண்ணணும் சோடியம் ஃபீனாக்சைடு ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ உங்களுக்கு சோடியம் ஃபீனாக்சைட் தேவைப்படுது ஏதோ ஒரு ரியாக்ஷன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஃபீனாலோட சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ஆட் பண்ணிருங்க சரியா இப்போ நான் ஃபீனால் எடுத்துக்கிட்டேன் சோடியம் ஃபீனாக்சைடு எனக்கு வேணும் அப்போ நான் எண்ணெய் ஓகச்சோட ரியாக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் இதை ட்ரீட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன கிடைக்கும் சோடியம் ஃபீனாக்சைடு அதுவும் ரொம்ப சிம்பிள் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறதையும் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு இங்கே பாருங்கள் இங்கே இருக்க ஹச்சும் அதாவது ஃபீனாலில் இருக்க ஹைட்ரஜனும் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடில் இருக்க ஓகச்சும் ஃபீனாலில் இருக்க ஹைட்ரஜன் சோடியம் ஃபீனா ஃபீனாக்சைடில் இருக்க ஓ சாரி சோடியம் ஹைட்ராக்சைடில் இருக்க ஓஹெச் ஸோ ஹைட்ரஜனும் ஓஹெச்சும் சேர்ந்த நேரம் வாட்டராக வெளியே போயிடும் கரெக்டா சரி இங்கே இருக்குது என்ஏ இங்கே ஒரு ஓ இருக்கு ஸோ அது ரெண்டும் சேர்ந்துச்சுன்னா ஓ என்ஏ அப்படின்னு கிடச்சிடும் இதுதான் சோடியம் ஃபீனாக்சைட் இப்படி தான் அது கிடைக்குது பட் நீங்கள் ஜென்ரலாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபீனால் பிளஸ் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் இது ஒரு ஆசிட் பேஸ்ட் ரியாக்ஷன் ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக சோடியம் ஃபீனாக்சைட் அப்படிங்கிற ஒரு சால்ட்டை தான் ஃபார்ம் பண்ண போகுது நோ டவுட் அபவுட் இட் ஓகே ஃபைன் இப்போ தான் நம்ம வில்லியம்சன் சிந்தசிஸ்க்கு
இங்க சீகஸ்ரீ ஐல ஐ தான் வெளியே போயிருக்கு சீகஸ்ரீ அப்படியே தானே இருக்கு ஸோ அந்த சீகஸ்ரீ போய் ஓ கூட சேர்ந்துக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு ஈத்தர் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபார்ம் ஆகும் இதுக்கு பேர் அனிசோல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பென்சின் ரிங்ல வெறும் சீகஸ்ரீ இருந்தால் டொலுவின் அதே இது ஓ சீகஸ்ரீ இருந்துச்சுன்னா அது அனிசோல் சரியா இது ஒரு ஈத்தர் எப்படி இதை ஈத்தர்னு சொல்றோன்னா ஓகே இது எப்படி ஈத்தர்னு சொல்றோன்னா இது ஒரு குரூப் ஃபினைல் குரூப் இது ஒரு அல்கேல் குரூப் ஸோ ரெண்டு குரூப் நடுவில் ஒரு ஆக்சிஜன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஈத்தர் சரியா ஓகே நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் என்ன ரியாக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்கன்னா ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் கரெக்ட் தான் ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் ஃபீனால் ஆக்சிடைஸ் பண்ணால் என்ன ஆக போகுது இது எல்லாமே ப்ராடக்ட் நம்ம ஞாபகம் வச்சு தான் ஆகணும் ஃபீனால் ஆக்சிடைஸ் பண்ணால் என்ன வரும்னு ஸோ ஃபீனால் இருக்க ஒரு செகண்டரி ஆல்கஹால் குரூப் மாதிரி தான் ஸோ இதை ஆக்சிடைஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எதை வச்சு ஆக்சிடைஸ் பண்ண போகிறேன்னா கே டூ சிஆர் டூ ஓ செவன் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆசிட் மீடியம் லைக் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் எடுத்துக்கலாம் கே மூணு ஃபோர் எடுத்திங்கன்னா பேசிக் மீடியத்தில் நடக்கும் கே டூ சிஆர் டூ ஓ செவன் எடுத்திங்கன்னா ஆசிட் மீடியத்தில் நடக்க போகுது அப்போ ஆக்சிடேஷன் சொல்லியாச்சு அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே அந்த செகண்டரி ஆல்கால் இந்த குரூப் இருக்கா இந்த குரூப் வந்து கீட்டோன் குரூப்பாக மாறிடும் கீட்டோன் குரூப்பாக மாறிடும் அண்ட் கீழே இருக்க இந்த குரூப்பும் என்ன குரூப்பாக மாறிடும் அப்படின்னா கீட்டோன் குரூப் ஆகிடும் ஸோ இதெல்லாமே நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டெல்லாம் நடந்த ரியாக்ஷன்ஸை நம்ம இங்கே ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோம் சரியா ஸோ அதனால் ஜஸ்ட் இதை நம்ம ஞாபகம் வச்சு தான் ஆகணும் ஃபீனால் நம்ம ஆக்ஸ் ரைஸ் பண்ணும்போது என்ன தான் கிடைக்கும் த ஓகஸ் குரூப் வில் பி கன்வெர்ட் இன் டு கீட்டோ குரூப் கீழே இருக்க இந்த குரூப் என்ன குரூப்பாக மாறிடும் கீட்டோன் குரூப்பாக மாறிடும் ஏன்னா ஆக்சிடேஷன் அப்படின்னா அடிஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஸோ நம்ம ஆக்சிஜன் ரியாக்ஷன் இருக்கும்ல ஸோ அதை எடுத்து என்ன செஞ்சிடும் அப்படின்னா இது கீட்டோனா இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆயிரும் ஸோ இது ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் ஆகி இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ஒரு கீட்டோனை ஃபார்ம் பண்ணி கொடுத்துரும் ஸோ அப்போது இதுக்கு பேர் என்னென்னா ஒன் ஃபோர் பென்சோ குயினோன் ஒன் ஃபோர் பென்சோ குயினோன் ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன் ஃபோர்த் பொசிஷன் ஸோ அதனால தான் ஒன் ஃபோர் பென்சோ குயினோன் அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்கோம் கீட்டோன்னா கண்டிப்பாக அது எப்படி தான் முடியும் ஓஎன் இன் தான் முடியும் சரியா இது ஆக்சிடேஷன் நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் என்ன அப்படின்னா ரெடக்ஷன் ரெடக்ஷன் அப்படின்னா என்னது அடிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஸோ அப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபீனால் எடுத்துக்க போகிறேன் ஃபீனாலோட ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி இருக்கு ஓகேவா இப்போ நான் ஒரு மூணு ஹைட்ரஜன் ஆட் பண்ண போகிறேன் ரெடக்ஷன் அப்படின்னா என்னது அடிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் தானே இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அ கேட்டலிஸ்ட் லைக் நிக்கல் நிக்கலோட ப்ரெசன்ஸில் மெட்டல் ரெடக்ஷன் சொல்லலாம் இல்லை கேட்டலட்டிக் ஹைட்ரஜனேஷன் இதுக்கு பேர் சொல்லலாம் ஓகே இப்போ ஹைட்ரஜன் ஆட் ஆகும் போதெல்லாம் நல்லா பாருங்கள் ஒரு விஷயம் நம்ம ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ சி டபுள் பாண்ட் சி இருக்குது ஹைட்ரஜன் ஆட் பண்ணால் அது என்ன நடக்கும் இங்கே ஒரு இந்த கார்பன் கூட ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட் ஆகும் இந்த கார்பன் கூட ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட் ஆகிட்டு டபுள் பாண்ட் வில் பி கன்வெர்டட் இன் டு சிங்கிள் பாண்ட் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட் ஆயிரும் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட் ஆயிரும் இது ஜென்ரல் ரியாக்ஷன் ஒரு டபுள் பாண்டில் போய் ஹைட்ரஜன் ஆட் ஆச்சு அப்படின்னாலே இட் வில் பி கன்வெர்டட் இன் டு சிங்கிள் பாண்ட் அப்படிங்கிறது ஜென்ரல் ரியாக்ஷன் அடிஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் அல்கீன்ஸ் ஏன் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட் ஆகுது இங்கே ஒரு பாண்ட் வருது அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பாண்ட் என்ன ஆயிரும் போயிடும் ஸோ நான் சொன்னேன் ஏதோ ரெண்டு விஷயம் ஆட் ஆச்சுன்னா பாண்டு குறையும் ஏதோ ரெண்டு விஷயத்தை நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பாண்ட் ஆட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அதே மாதிரி தான் இங்கே மூ மூணு ரெண்டு ஆறு ஹைட்ரஜன் இருக்கு ஸோ எல்லா ஹைட்ரஜனுமே அந்த ஆறு இடத்துல இந்த ஆறு இடத்துலையும் போய் என்ன செஞ்சிடும் அப்படின்னா ஆட் ஆயிரும் அப்போ ஹைட்ரஜன் ஆட் ஆகும் போது அந்த டபுள் பாண்ட் எல்லாமே என்ன ஆயிரும் உள்ள நடுவில் போட்டிருக்கோமா டபுள் பாண்ட் பென்சின்குள்ள அது எல்லாமே என்ன ஆயிரும் சிங்கிள் பாண்டாக மாறிடும் ஸோ இல் கெட் த ப்ராடக்ட் ஆஸ் லைக் திஸ் இதுக்கு பேர் ஃபீனால் பட் இதுக்கு பேர் என்னது நான் உங்களுக்கு ஐயூ பேக் நடத்தும் போதே சொன்னேன் ஆறு கார்பன் இருக்கா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆறு இருக்கு ஸோ ஆறு இருந்தால் சைக்ளோ ஹெக்ஸனால் சைக்ளிக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கான சைக்ளோ ஆறு கார்பன் இருக்கு ஆறு கார்னர்ஸ் இருக்குல்ல ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஹெக்ஸேன் ஒரு ஆல்கால் இருக்கனால ஓயல் ஸோ சைக்ளோ ஹெக்ஸனால் அப்போ ஃபீனால் ரெடியூஸ் பண்ணால் சைக்ளோ ஹெக்ஸனால் கிடைக்கும் சரியா ஸோ இதெல்லாமே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரியாக்ஷன் டியூ டு ஓஹச் குரூப் ஓஹச் குரூப்னால் நடக்கிற ரியாக்ஷன் இப்போ செகண்ட் கேட்டகரி பார்க்க போகிறோம் எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் இன் பென்சின் ரிங் இந்த ஃபீனால் இருக்க பென்சின் ரிங்கில் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் எப்படி நடக
அப்போ எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறத பொறுத்தளவுக்கு இந்த ஃபீனால் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா இந்த ஃபீனால் வந்து என்ன குரூப் நம்ம லெவன்த்தில் வந்து படிப்போம் ஆர்த்தோ பேரா டைரக்டிங் குரூப் மெட்டா டீஆக்டிவேட்டிங் குரூப் அப்படிலாம் நம்ம நிறையா படிப்போம் ஸோ இந்த ஃபீனால் என்ன குரூப் அப்படின்னா இட் இஸ் அன் ஆர்த்தோ பேரா டைரக்டிங் குரூப் ஆர்த்தோ பேரா டைரக்டிங் குரூப் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இப்போ ஃபீனால் போய் ஏதோ ஒரு எலக்ட்ரோஃபைல் வந்து அட்டாக் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏதோ ஒரு ரீஏஜென்ட்டோட ஆட் பண்ணுறோம் அது எங்கே சப்ஸ்டிடியூஷன் நடக்கும் அப்படின்னா ஒன்று ஆர்த்தோ பொசிஷனில் நடக்கலாம் இல்லாட்டி பேரா பொசிஷனில் நடக்கலாம் அதுக்கு பேர் தான் ஆர்த்தோ பேரா டைரக்டிங் குரூப் சில குரூப்ஸ் இருக்கும் மெட்டா டைரக்டிங் மெட்டா டீஆக்டிவேட்டிங் குரூப் அப்படின்னா அதில் மெட்டா டே பொசிஷனில் மட்டும்தான் அந்த சப்ஸ்டியூட் போய் ஆட் ஆகும் பட் இந்த ஃபீனால் அணிலின் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது ஆர்த்தோ பேரா டைரக்டிங் குரூப் அப்போ அது என்ன செய்யும்னா ஆர்த்தோ பொசிஷன்லேயும் பேரா பொசிஷனில் மட்டும்தான் அது ஒரு சப்ஸ்டியூன்ஸ் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் நடக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ஓட்டு குரூப் ஆட் பண்ண போகிறேன் அப்போ அது ஒன்று ஆர்த்தோ பொசிஷன் லேட் ஆகலாம் இல்லை பேரா பொசிஷன் லேட் ஆகலாம் இதனால தான் ஆர்த்தோ பேரா தான் என்னங்கிறத நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டேன் ஸோ இந்த பொசிஷன் ஆர்த்தோ இந்த பொசிஷன் பேரா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு திஸ் ஓஹெச் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ரியாக்ஷன் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா நைட்ரோசேஷன் நைட்ரேஷன் கேள்விப்பட்டிருப்போம் அது என்ன நைட்ரோசேஷன் ரொம்ப ஈஸி நைட்ரேஷன்னா ஹச்என் ஓ த்ரீ அதாவது நைட்ரிக் ஆசிடை வச்சு நடக்கிற ரியாக்ஷன் நைட்ரேஷன் நைட்ரோசேஷன்னா நைட்ரஸ் ஆசிட் ஹச்என்ஓ டூ இந்த ரீஏஜென்ட் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ரியாக்ஷனுக்கு பேர் நைட்ரோசேஷன் நைட்ரேஷன்னா ஹச்என்ஓ த்ரீ நைட்ரோசேஷன்னா ஹச்என்ஓ டூ நைட்ரஸ் ஆசிட் ஃபஸ்ட்டு ஃபீனால் எடுத்துக்கோங்க ஸோ ஃபீனால் எடுத்துக்க போகிறேன் ஹச்என்ஓ டூ ஆட் பண்ண போகிறேன் இந்த ரூம் டெம்பரேச்சர் தான் அதாவது ஒரு ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் அந்த மாதிரி இதில் தான் நடக்கும் ரியாக்ஷன் சரியா சரி டோ தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் அதில் தான் நடக்கும் இந்த ரியாக்ஷன் சாரி 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 டூ நைன்டி எயிட் தான் நம்மளுக்கு காமன் அப்போ ஃபா கரெக்ட் தான் ஜீரோ டிகிரினா டூ செவன்டி த்ரீ இது டூ செவன்டி எயிட் கெல்வின்ல நடக்கும் ஸோ அப்போ ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் ரொம்ப லோ டெம்பரேச்சர் அந்த ரியாக்ஷன் நடக்குது ஸோ டூ நைன்டி எயிட் தான் ரூம் டெம்பரேச்சர் நம்ம டெம்பரேச்சர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் சொல்கிறோமா அது ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்து டூ நைன்டி எயிட் கெல்வின் ஸோ டூ செவன்டி எயிட் கெல்வின்ங்கிறது நார்மல் டெம்பரேச்சரோட லோ கண்டிஷனில் தான் அந்த ரியாக்ஷன் நடக்குது ஓகே இப்போ என்ன ஆகும் ரொம்ப சிம்பிள் இந்த சைடில் நான் கொடுக்குற ஹிண்ட்டை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க நைட்ரேஷன் அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற ரீஏஜென்ட் வந்து நைட்ரிக் ஆசிட் என்ன குரூப் வந்து இன்ட்யூஸ் ஆகும்னா என்ஓ டூ குரூப் வந்து இன்ட்யூஸ் ஆகும் நைட்ரிக் ஆசிட் இப்போ சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ரெண்டுமே ஆட் பண்ணுவோம் நைட்ரேஷன் தான் நைட்ரோசேஷன் அப்படின்னா நம்ம என்ன ரீஏஜென்ட் ஆட் பண்ணுவோம்னா நைட்ரஸ் ஆசிட் ஹெச்என்ஓ டூ ஆட் பண்ணுவோம் என்ன குரூப் நம்மளுக்கு எலக்ட்ரோஃபைல் வரும் அப்படின்னா என்ஓ சல்ஃபோனேஷன் அப்படின்னா நம்ம ஆட் பண்ண போகிற ரீஏஜென்ட்ஸ் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் நம்மளுக்கு கிடைக்க போகிற குரூப் வந்து எஸ்ஓ த்ரீ ஹெச் சல்ஃபோனிக் ஆசிட் குரூப் நெக்ஸ்ட்டு ஹாலஜினேஷன் அப்படின்னு படிப்போம் குளோரினேஷன் டோமினேஷன் அப்படிலாம் படிக்கும் போது ஏதோ ஒரு ஹாலஜன் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சம் சப் ஏதாவது இப்போ சிசிஎல் ஃபோராக இருக்கலாம் இல்லை எஃபிசிஎல் த்ரீ அது ஏதோ ஒரு கேட்லிஸ்ட் இங்கே வந்து ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க அது நம்மளுக்கு எதனால் இருக்கலாம் உங்களுக்கு கிடைக்க போகிற சப் அதாவது அந்த ரீ சாரி குரூப் வந்து என்னென்னா ஹாலஜன் குரூப் கிடைக்கும் அப்போது இந்த நாலு விஷயங்கள் எல்லா ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்டுமே எல்லா காம்பவுண்டுமே இந்த எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் படிப்பீங்க ஸோ இந்த பேசிக் ஆன விஷயங்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக இந்த ரியாக்ஷன்ஸை நீங்கள் எழுதிடலாம் நைட்ரேஷன் அப்படின்னா யூஸ் பண்ண போகிற ரீஏஜென்ட்ஸ் ஹச்என்ஓ த்ரீ அண்ட் ஹச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் என்ன குரூப் போய் பென்சின்ட்ரிங்கில் அட்டாக் பண்ணணும்னா என்ஓ டூ குரூப் இதெல்லாம் மெக்கானிசமில் நீங்கள் டே கிளியராக படிப்பீங்க பட் நம்மளுக்கு ஈஸியாக நான் வச்சுக்கணும் அது இது மட்டும் நான் வச்சுக்கோங்க நைட்ரோசேஷன்னா நைட்ரிக் ஆசிட் ஆட் பண்ணுவோம் நம்மளுக்கு என்ன குரூப் போய் பென்சின்ட்ரிங்கில் ஆட் ஆகும்னா என்ஓ சல்ஃபோனேஷன்னா ஹச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் அப்படிங்கிறத நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் ரீஏஜென்ட்டாக எஸ்ஓ த்ரீ ஹெச் குரூப் போய் என்ன செய்யும் அப்படின்னா பென்சின்ட்ரிங்கில் அட்டாக் பண்ணும் ஹாலஜினேஷன்னா ஏதோ ஒரு ஹாலஜின் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அ கேட்லிஸ்ட் ஆட் பண்ணுவோம் ஒரு ஹாலஜன் இப்போ பிஆர் எடுத்திங்கன்னா பிஆர் போய் என்ன செய்யும் ஆட் ஆகும் சிஎல்னா சிஎல் போய் ஆட் ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்து ரியாக்ஷன்ஸ் இப்போ நான் நைட்ரோசேஷன் நைட்ரஸ் ஆசிட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நைட்ரஸ் ஆசிட் ஆட் பண்ணால் எனக்கு என்ன குரூப் வரும் என்ஓ குரூப் தான் வரப்போகுது ஸோ அந்த என்ஓ குரூப் எந்த இடத்துல
நைட்ரேஷன் ரியாக்ஷன் ஃபீனால் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் வந்து நான் வெறும் நைட்ரிக் ஆசிட் மட்டும் ஆட் பண்ண போகிறேன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் நைட்ரிக் ஆசிட் சரியா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் நைட்ரிக் ஆசிட் ஸோ நான் லோ அமௌண்ட் ஆஃப் நைட்ரிக் ஆசிட் ஆட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னா ஃபீனால் ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கோங்க ஆர்த்தோ பொஷனில் என்வோட்டு குரூப்பும் பேரா பொஷனில் ஒரு என்வோட்டு குரூப்பும் கிடைக்கும் ஓஹச் என்வோட்டு ஏன் என்வோட்டு வருது நம்ம மேலே பார்த்துட்டோம் நைட்ரேஷன் ரியாக்ஷன்னாலே உங்களுக்கு என்ன குரூப் தான் இன்ட்யூஸ் ஆகும் என்வோட்டு குரூப் தான் இந்த இடத்துல சொல்லிட்டேன் அதனால தான் என்வோட்டு வருது ஃபீனால் ஆர்த்தோ பேரா டைரக்டிங் குரூப் ஸோ அப்போ ஆர்த்தோ போஷனில் ஏற என்வோட்டும் பேரா போஷன் ஏற ஒரு என்வோட்டும் கிடைக்கும் இதே ஃபீனால் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா இதே ஃபீனால் ஐ எம் கோயிங் டு ட்ரீட் இட் ட்ரீட் இட் வித் கான்சன்ட்ரேட்டட் நைட்ரிக் ஆசிட் ஆஸ் வெல் அஸ் கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் டூ நைன்டி எயிட் கெல்வின் ஸோ மேலே பார்த்தீங்கன்னா வெறும் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் நைட்ரிக் ஆசிட் வர அப்போ டைல்யூட்டாக தான் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் நைட்ரிக் ஆசிட்டை பட் நான் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன் கான்சன்ட்ரேட் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட்டாக நைட்ரிக் ஆசிட் ஆட் பண்ண போகிறேன் கான் அப்படிங்கிற வேர்டை யூஸ் பண்ணணும் இங்கே கான்சன்ட்ரேட்டர்னால் நைட்ரிக் ஆசிடோட அமௌண்ட் அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம் வாட்டரோட கண்டென்ட் கம்மியாக இருக்குன்னு அர்த்தம் டைல்யூட்னால் வாட்டர் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கும் அந்த ஆசிடோட கண்டென்ட் கம்மியாக இருக்கும் சரியா இப்போ நான் இந்த மாதிரி ஒரு ஹை அமௌண்ட் ஆட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஃபீனாக ஒரு ஆர்த்தோ பேரா டைரக்டிங் குரூப் தானே அப்போ அதை என்ன செய்யணும்னா இருக்க ரெண்டு ஆர்த்தோ பொசிஷன்லேயும் என்வோட்டு குரூப்பை இன்ட்யூஸ் பண்ணிடும் இருக்க ஒரு பேரா பொசிஷன்லேயும் என்வோட்டு குரூப்பை இன்ட்யூஸ் பண்ணிடும் இந்த மாதிரி ரெண்டு ஆர்த்தோ இது ஒரு ஆர்த்தோ இது ஒரு ஆர்த்தோ ரெண்டுத்துலேயுமே என்வோட்டு குரூப் வந்துச்சு ஏன்னா இது நைட்ரேஷன் ஸோ நைட்ரேஷன்னால் என்வோட்டு தான் வரும் ஸோ ரெண்டு ஆர்த்தோ பொசிஷன் இங்கே பேரா பொசிஷன் ஸோ மூணுத்துலேயுமே என்வோட்டு குரூப் அப்போ என்ன செஞ்சிடும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடும் இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு பேர் என்னென்னா திஸ் இஸ் பிக்ரிக் ஆசிட் இருக்கிறதுலே ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஆசிட் என்னென்னா இந்த பிக்ரிக் ஆசிட் தான் ஏன்னா இந்த என்வோட்டு குரூப் எல்லாமே மைனஸ் ஐ குரூப்ஸ்ன்னு சொல்லுவேன் இப்போ அசிடிட்டி ஆஃப் ஃபீனால் நான் கடைசி நடத்தும் போது சொல்லுவேன் மைனஸ் ஐ குரூப்ஸ் இந்த என்வோட்டுலாம் மைனஸ் ஐ குரூப்ஸ்னால் அசிடிட்டியை ரொம்ப என்ஹான்ஸ் பண்ணி விட்டுரும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ மூணு மைனஸ் ஐ குரூப் இருக்கிறதுலே மைனஸ் ஐலேயே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான குரூப் இந்த என்வோட்டு மைனஸ் ஐ இருந்தாலே அசிடிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுவே ஸ்ட்ராங்கான குரூப் இருக்குது என்வோட்டு அதுவும் ஒன்றும் இல்லை மூணு குரூப் இருக்குது அப்போ இருக்க அசிடிட்டி எல்லாத்தையும் என்ன செஞ்சிடும் இட் வில் என்ஹான்ஸ் ஸோ ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஆசிட் இதுக்கு ஐயூ பேக் நேம் வச்சிங்கன்னா நம்பர் ஒன் ஃபீனால் இருந்த ஆரம்பிங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ செகண்ட் பொஷனில் ஒரு என்வோட்டு ஃபோர்த்து பொஷனில் ஒரு என்வோட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த்து பொஷன் சிக்ஸ்த் பொஷனில் ஒரு என்வோட்டு இருக்கு ஸோ டூ ஃபோர் சிக்ஸ் மூணு என்வோட்டு குரூப் இருக்கா ஸோ ட்ரை நைட்ரோ என்வோட்டு அப்படின்னா நைட்ரோன்னு அர்த்தம் மூணு என்வோட்டு இருக்கனால ட்ரை நைட்ரோ ஃபீனாலில் இருக்கனால ஃபீனால் இது இப்படியும் கேட்பாங்க இல்லை பிக்ரிக் ஆசிட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் ஹவ் வில் யூ கன்வெர்ட் ஃபீனால் டு பிக்ரிக் ஆசிட் இல்லை ஹவ் வில் யூ ப்ரிப்பேர் பிக்ரிக் ஆசிட் எப்படினாலும் கேட்பாங்க ஸோ இந்த கொஸ்டின் நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் ஃபீனால் நைட்ரேட்டிங் மிக்சர் போடுறோம் ஆர்த்தோ பேரா குரூப்ஸில் என்வோட்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் ஆகுது அவ்வளோதான் ஓகே இப்போ எத்தனை பார்த்துக்கோ ரெண்டு பார்த்துருக்கோம் ஸோ மூணாவது ரியாக்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சல்ஃபோனேஷன் 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 தான் மேலே என்ன கொடுத்தேன் நோட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் சல்ஃபோனேஷன் தான் வெறும் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்போது ஃபீனால் எடுத்துக்கோங்க ஃபீனால் எடுத்துக்கோங்க சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் மட்டும் ஆட் பண்ண போகிறேன் கான் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஸோ சல்ஃபோனேஷன்னா என்ன குரூப் போய் ஆட் ஆகும் பென்சின்றீங்களே எஸ்ஓ த்ரீ ஹெச் குரூப் போய் ஆட் ஆகும் ஓகே எஸ்ஓ த்ரீ ஹெச் குரூப் போய் ஆட் ஆக போகுது ஓஹெச் ஆர்த்தோ பொஷன் ஒரு எஸ்ஓ த்ரீ ஹெச் வரலாம் அதே மாதிரி பேரா பொஷன் இதெல்லாமே பாசிபிள் ப்ராடக்ட்ஸ் ஏன்னா ஆர்த்தோ பேரா டைரக்டிங் குரூப் ஸோ எது மேஜர் ப்ராடக்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்மளுக்கு முக்கியம் பட் நம்ம ஜஸ்ட்டு எப்படி ரியாக்ஷன் நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இதில் சொல்லியாச்சு ஸோ ஆர்த்தோ குரூப்பில் ஒன்று பேரா குரூப்பில் ஒன்று ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த்து ரியாக்ஷன் என்னென்னா ப்ரோமினேஷன் ப்ரோமினேஷன் ஆனது ப்ரோமின் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஃபீனாலில் ப்ரோமின் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா விஆர் கோயிங் டு ஆட் அப்போ என்ன ரியாக்ஷன் நடக்குது அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபீனால் போட்டுக்கோங்க ப்
ஒயிட் பிஸ் போயிட்டா நமக்கு தெரியும் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் அப்ப ஈஸியா நம்மளால பிரிடிக் பண்ண முடியும் சோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இடத்துலயும் ஏதா ஹிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க பிக்ரிக் ஆசிட் அது ஒரு ஹிண்ட் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஆசிட் ஹிண்ட் கொடுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒயிட் பிரிசிப்டேட் இது மாதிரி அங்கங்க படிக்கிறத நம்ம ஹிண்ட்ஸ் என்ன வச்சுக்கணும்னா வி ஹாவ் டு கேதர் சோ அப்படி நம்ம ஒரு புரிஞ்சு ஹிண்ட் எல்லாம் கேதர் பண்ணி படிச்சிட்டோம்னா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ரொம்ப உங்களுக்கு என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா ஈஸியா இருக்கும் சரியா இது பாத்தீங்கன்னா கேட்லிஸ்ட் எதுவுமே இல்ல வெறும் வாட்டருங்க சால்வெண்ட்ல நடக்குது இப்ப நான் சால்வெண்ட் வேற மாத்திரேன் இதே ஃபீனால் தான் இதே புரோமினேஷன் தான் நடக்க போகுது பட் ஒரு நான் போலார் சால்வெண்ட் லைக் கார்பன் டை சல்ஃபைடா இல்ல கார்பன் டெட்ராக்ளோரைட் கார்பன் டை சல்ஃபைட் இல்லாட்டி கார்பன் டெட்ராக்ளோரைட் இது மாதிரி நான் ஏதாவது சால்வெண்ட் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஜென்ரலா நம்மளுக்கு எப்படி கிடைக்கும் ஆர்த்தோ குரூப்ல ஒரு சப்ஸ்டியூஷன் நடக்கும் பேரா குரூப்ல ஒரு சப்ஸ்டியூஷன் நடக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் என்ன செய்யும் அப்படின்னா கிடைக்கும் வெறும் வாட்டர்ல ரியாக்ஷன் நடக்கும் போது மூணு பொசிஷன்லயுமே புரோமின் போய் ஆட் ஆயிரும் பட் நம்ம கார்பன் டை சல்ஃபைட் இல்லாட்டி கார்பன் டெட்ராக்ளோரைட் ஆட் பண்ணும்போது ஆர்த்தோ பொசிஷன் அண்ட் பேரா பொசிஷன் இது ரெண்டுலேயும் ஒரு ஒரு புரோமின் குரூப் போய் என்ன என்ன ஆகுது அப்படின்னா அட்டாச் ஆகுது ஓகேவா சரி ஸோ இதோட நம்ம வந்து அந்த நார்மல் எலக்ட்ரோஃபிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் பார்த்துட்டோம் இதுக்கப்புறம் பார்க்க போற நாலு ரியாக்ஷனுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ரியாக்ஷன் கோல்ஸ் ரியாக்ஷன் ரீமட் டீமன் ரியாக்ஷன் அதுக்கப்புறம் டேலின் ரியாக்ஷன் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் கப்ளிங் ரியாக்ஷன் இந்த நாலு ரியாக்ஷன் ஒரு ரியாக்ஷன் கண்டிப்பா நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் எக்ஸாம்ஸ்ல டேரக்டா கேட்கலாம் சம்டைம்ஸ் ஏபிசி அந்த ஒரு சீக்வன்ஸா கொடுத்துருவாங்க கம்பல்சரி கொஸ்டின்ல அது மாதிரி கொஸ்டின் கேட்பாங்க இது ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லி கொடுத்துட்டோம் நேமிங் ரியாக்ஷன்ல இருந்தாலும் இதுலயும் சேர்த்து என்ன செஞ்சலாம் பாத்துடலாம் ஸோ நிறைய வாட்டி நீங்க பார்க்க பார்க்க ஒரே இதை உங்களுக்கு கண்டிப்பா என்ன செய்யும் அது வந்து இன்னும் ஞாபகத்தை இன்க்ரீஸ் தான் பண்ணும் அதனால உங்களுக்கு கிளாஸ் எதுவும் இல்லை சரியா ஸோ கோல்ஸ் ரியாக்ஷன்ல என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபீனால இருந்து சால்ஸ்லிக் ஆசிட் ப்ரிப்பேர் பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபீனால் எடுத்துக்கோங்க இந்த ஃபீனால் நான் சோடியம் ஃபீனாக்ஸ் என்ன மாற்றணும் அப்போ நான் என்ன செய்யணும் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோட ட்ரீட் பண்ணணும் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோட ட்ரீட் பண்ணுறோம் ஒரு டெம்பரேச்சர் இதுலையுமே ஹை டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் தான் நடக்கும் பட் இது அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் ஓகே ஸோ ஃபீனால் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு வந்தாலும் என்னது சோடியம் ஃபீனாக்சைடு தான் ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ நான் இது என்ன பண்ண போகிறேன்னா கார்பன் டைஆக்சைடு கூட ட்ரீட் பண்ண போகிறேன் அதே மாதிரி ஒரு ஹை டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் அதில் தான் என்ன செய்ய போகுது அந்த ரியாக்ஷன் நடக்க போகுது ஸோ டெம்பரேச்சர் ஞாபகம்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ட்ரையாங்கிள் போட்டலாம் எனக்குமே கரெக்டாக டெம்பரேச்சர் தரல ஓகே புக்கில் இருக்கும்ல பார்ப்போம் என்ன டெம்பரேச்சர் ஒன் மினிட் ஓகே ஸோ டெம்பரேச்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கெல்வின்ல நடக்குது ரியாக்ஷன் அண்ட் ஃபோர் டு செவன் பார் ப்ரெஷர் ஓகேவா சரி இப்போ இது ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா ரொம்ப சிம்பிள் இதை நீங்கள் கொஞ்சம் கவனிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக என்ன செஞ்சிடும் புரிஞ்சிடும் அதாவது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பென்சின் பாருங்க இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கும் பென்சின்ல எப்போதுமே எல்லாத்துலையுமே ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குல்ல ஸோ அப்போ அது என்ன பண்ண போகுதுன்னா இந்த ஓஹெச் குரூப் வெளியே வந்துடும் இந்த சாரி எண்ணெய் குரூப் வெளியே வந்துடும் சோடியம் வெளியே வந்துடும் அதுக்கு பதிலாக இந்த ஹைட்ரஜன் போய் என்ன செஞ்சுக்கணும் உட்காந்துக்கும் ஸோ அப்போ ஓ இருக்கு எண்ணெய் வெளியே பற்றிட்டு இந்த ஹைட்ரஜன் போய் உட்காந்துக்குது அப்போ ஓ கட்சின் மேலே ஃபார்ம் ஆயிரும் ஃபர்ஸ்ட் ஓகே இப்போ இங்கே கார்பன் டை ஆக்சைட் இருக்குல்ல அது போய் இந்த இடத்த அட்டாக் பண்ணுது அப்போ கார்பன் டை ஆக்சைட் எப்படி எழுதிக்கலாம் சிஓஓ அதாவது சிஓ டூவை சிஓஓன்னு எழுதியிருக்கேன் இப்போ இங்கே ஒரு சோடியம் வெளியே வந்துச்சுல ஸோ அந்த சோடியம் இது கூட சேர்ந்துடும் அவ்வளோதான் அதாவது இங்கே இருக்க ஹைட்ரஜன் இங்கே போச்சு சோடியம் இங்கே வந்துருச்சு அது கூட கார்பன் டை ஆக்சைட் சிஓஓ ஆட் பண்ணிட்டோம் இப்போ நான் இதை வந்து ஆசிட் ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ண போகிறேன் ஆசிட் ஹைட்ராலிசிஸ் அது அப்படி நான் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா ஆஸ் ஹைட்ராலிசிஸ் நடந்தது ஹச் ப்ளஸ் ஓஹெச் மைனஸ் வாட்டர் தான் ஆட் பண்ணுறோம் ஹைட்ராலிசிஸில் ஸோ இங்கே இருக்க எண்ணெயவும் இங்கே இருக்க ஓஹெச்சும் சேர்ந்து எண்ணெய் ஓஹெச்சாக வெளியே போயிடும் சரியா இந்த ஹச் ப்ளஸ் போய் என்ன செஞ்சிடும் இந்த வந்து உட்காந்துக்கும் அப்போ ஃபைனல் ப்ராடக்ட் வில் பி ஃபைனல் ப்ராடக்ட் வில் பி ஓஹெச் குரூப் இருக்கும் இங்கே சிஓ ஓஹெச் குரூப் வந்துடும் எண்ணெயவும் ஓஹெச்சும் சேர்ந்து வாட்டரில் இருக்க ஓஹெச்சும் சேர்ந்து எண்ணெய் ஓஹெச்சாக வெளியே போயிடுச்சு இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து இந்த இடத்த சேர்ந்தனால சிஓ ஓஹெச் இதுக்கு பேர் தான் சாலிசிலிக் ஆசிட் சாலிசிலிக்
நம்ம இஷ்டத்துக்கு ஒரு ஃபார்முலா போட்டு இதான் ப்ரிப்பரேஷன் மெத்தட்னு கொடுத்தா இட் வில் நாட் பி அக்செப்டபுள் அன்லஸ் அண்ட் அன்டில் யூ ப்ரூவ் இந்த லேப் உங்கள் லேப்பில் நீங்கள் ஒரு மெத்தட் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் எழுதுறீங்க உங்களுக்கு தோணுன மாதிரி அதை நீங்கள் லேப்பில் போய் இது வந்துருச்சு ப்ரிப்பரேஷன்லனா ஓகே வரல அப்படின்னா தப்பு தான் சரியா ஸோ அதனால் தர் இஸ் சர்டன் ரூல்ஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர் யூ ஹாவ் டு ஃபாலோ வைல் ரைட்டிங் த ரியாக்ஷன்ஸ் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட் அதே மாதிரி தான் ஃபீனால் எடுத்துக்க போகிறீங்க ஐ எம் கோயிங் டு ஆட் குளோரோஃபார்ம் சிஹெச்சிஎல் த்ரீ இதோட ஃபார்முலா இந்த பேர் என்னென்னா குளோரோஃபார்ம் சிஹெச்சிஎல் த்ரீனானது குளோரோஃபார்ம் இது கூட சோடியம் ஹைட்ராக்சைடாக நான் ட்ரீட் பண்ண போகிறேன் ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ நம்ம பார்த்தது தான் ஃபீனாலோட சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா என்ன வந்துடும் சோடியம் ஃபீனாக்சைடு வந்துடும் அப்போ மேலே இந்த ஃபீனால் வந்து என்னவா மாறிடும் சோடியம் ஃபீனாக்சைடாக ஃபார்ம் ஆயிரும் ஏன் இங்கே சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ரியாக்ஷனில் இருக்கிறனால ஓகே இது ஃபைன் பிரச்சனை இல்லை இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ என்ன ஆக போகுதுன்னா இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குமா இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கும் நம்மளுக்கு தெரியும் என்ன இருக்கு ஓகே இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கும் நம்மளுக்கு தெரியும் கரெக்டா ஸோ இப்போ இந்த சிஹெச் சிஎல் த்ரீ நல்லா பாருங்கள் குளோரோஃபார்மில் இருக்க சிஹெச் சிஎல் த்ரீயில் ஒரு சிஎலும் இங்கே இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜனும் பென்சின் ரிங்கில் இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜனும் சிஹெச் சிஎல் த்ரீயில் இருக்க ஒரு சிஎலும் சேர்ந்து அச்சியலாக வெளியே போயிடும் அப்போ சிஹெச் சிஎல் த்ரீயில் ஒரு குளோரின் வெளியே போயிடுச்சுன்னா மீதி என்ன இருக்கும் சிஹெச் சிஎல் டூ இருக்கும் அதாவது இந்த குளோரோஃபார்ம் ஜஸ்ட் போய் இதை அட்டாக் பண்ணுது இங்கே இருக்க ஹைட்ரஜனும் இங்கே இருக்க ஒரு குளோரினும் சேர்ந்து அச்சியலாக வெளியே போயிடுச்சு மீதி இருக்கிறது சிஹெச் சிஎல் டூ இருக்கும் ஸோ அது போய் இந்த இடத்துல அட்டாக் ஆகுது இது ஒரு இன்டர்மீடியட் இப்போ நான் இதை ஃபர்தராக சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு கூட ட்ரீட் பண்ண போகிறேன் ஃபர்தராக இதை சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு நான் ட்ரீட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னா ஓஎன்ஏ இங்கே இது என்ன மாறிடும் பென்ஸ் ஆல்டிகேட் குரூப்பாக மாறிடும் எப்படி மாறும் அதுவும் உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிறேங்க நான் சொல்கிறேன் எப்படின்ட்டு நல்லா பாருங்கள் இங்கே சிஹெச் சிஎல் டூ இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நான் இதை இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு மாடிஃபை பண்ணி எழுதுனா இன்னும் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் சிஹெச் சிஎல் டூ இங்கே ஒரு குளோரின் இருக்குது இங்கே ஒரு குளோரின் இருக்குது இதுதான் சிஹெச் சிஎல் டூ கரெக்டாக இப்போ சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு வந்து இதோட ட்ரீட் பண்ணுறேன் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ஓகே ஃபைன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு சோடியம் இங்கே ஒரு குளோரின் இது ரெண்டும் சேர்ந்து என்ஏசிஎலாக வெளியே போயிடும் ஃபஸ்ட் என்ன போயிடும் என்ஏசிஎல் வெளியே போயிடும் ஓகே ஃபைன் அடுத்து இங்கே இங்கே இருக்க ஹைட்ரஜன் நல்லா பாருங்கள் இங்கே இருக்க ஹைட்ரஜன் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடில் இருக்க ஹைட்ரஜன் அடுத்து மீதி ஒரு குளோரின் மேலே இருக்குல்ல ஸோ அது ரெண்டும் சேர்ந்து ஹச்சிஎலாக வெளியே போயிடும் ஓகே அப்போ மீதி இருக்கிறது யார் இங்கே ஒரு ஆக்சிஜன் மட்டும் தானே இருக்குது நடுவில் அந்த ஆக்சிஜன் இங்கே சிஹெச் குரூப் கூட சேர்ந்து சிஹெச்ஓவாக ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் இப்போ நான் இதை ஃபர்தராக ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணுறேன் ஆசிட் ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆகும் இந்த சோடியம் ஃபீனாக்சைட் குரூப் என்ன குரூப்பாக மாறிடும் சோடியம் ஃபீனாக்சைட் குரூப் வில் பி கன்வெர்ட் அதாவது இந்த சோடியம் வில் பி ரீப்ளேஸ்ட் பை ஹைட்ரஜன் ஸோ அப்போ எனக்கு ஃபீனால் கிடச்சிடும் இங்கே சிஹெச்ஓ அப்போ ஓஹெச் பக்கத்தில் சிஓ ஓஹெச் இருந்தால் சாலிசிலிக் ஆசிட் அதே ஓஹெச் பக்கத்தில் சிஹெச்ஓ இருந்தால் சாலிசில் ஆல்டிகைட் அதான் சொன்னேன் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறது சாலிசில் ஆல்டிகைட்னு சொன்னேன்னா ஓகே ஃபைன் நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தாலின் ரியாக்ஷன் நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் இது தாலின் ரியாக்ஷன் இதை இப்படி தாலின் ரியாக்ஷன் கேட்கலாம் சம்டைம்ஸ் இல்லைனா எப்படி மேக்ஸிமம் கேட்பாங்கன்னா ஹவ் வில் யூ ப்ரிப்பேர் ஃபினாப்தலின் ஃப்ரம் ஃபினால் இல்லை கன்வெர்ட் ஃபினால் டு ஃபினால் டு ஃபினாப்தலின் அப்படின்னு கேட்பாங்க சரியா இப்போ நம்ம என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் ஃபினாப்தலின் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் நம்ம இந்த லேப்லலாம் நீங்கள் டைட்ரேஷன் பண்ணும்போது ஃபினாப்தலின் ஒரு ஒரு கலர்லெஸ்ஸாக இருக்கும் நம்ம அந்த ஒரு இதில் ட்ராப் ஆட் பண்ணோம்னா அப்படியே பிங்க் கலரில் மாறிடும் அந்த சொல்யூஷன் ஃபினாத்தலின் ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ அது எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபினால் வந்து ப்ரிப்பர் பண்ண போகிறோம் இட் இஸ் அ இண்டிகேட்டர் ஸோ அது என்ன பண்ணால் அவங்க புக்கில் வந்து ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் வித்தியாசமாக அப்படிலாம் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க அதே தான் அவங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் பட் ஈஸியாக எப்படி எழுதலாம் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சரியா இப்போ நான் எழுத போகிறதும் புக்கில் கொடுத்துருக்கது ஒரே ரியாக்ஷன் மேபி அதில் கொடுத்துருக்கதில் நான் உங்களுக்கு எலாபரேட் பண்ணி தான் கார்பன்லாம் போட்டு காமிச்சிருப்பேன் தவிர்த்து என்ன ரெண்டு வித்தியாசமாக இருக்குது தப்பான ரியாக்ஷனாக கிடையவே கிடையாது சேம் ரியாக்ஷன்ஸ் பட் ஈஸியாக வேலை அவங்களுக்கு எழுத போகிறேன் ஃபஸ்ட் என்ன செய்ய போகிறோம்னா ரெண்டு ஃபீனால் எடுத்துக்கோங்க சரியா இங்கே ஒரு ஃபீனால் அதே
மேலே சி டபுள் பாண்டோ அப்படியே இருக்குது கீழே சி டபுள் பாண்டோ அப்படியே இருக்கும் ஹச் டூ ஓ வெளியே போயிடுச்சு பாருங்கள் ஹச் ஓ ஹச் சேர்ந்து வாட்டரா வெளியே போயிடுச்சு மீது இங்கே ஒரே ஒரு ஓ தானே இருக்குது ஸோ அந்த ஒரு ஓ இப்படி கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா டாலிக் ஆசிட்லேருந்து இங்கே கிடச்சனால டாலிக் அன்ஹைட்ரேட் ஒரு ஒரு அசட்டிக் ஆசிட்லேருந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்கன்னா அசட்டிக் அன்ஹைட்ரேட் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ இந்த டாலிக் அன்ஹைட்ரேட்டையும் ரெண்டு ஃபீனாலும் நான் ரியாக்ட் பண்ணுறேன் எதோட ப்ரெசன்ஸ்லனா கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் இது ஒரு டீஹைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட் இதுவும் நம்ம நேற்றே பார்த்தோம் அப்போ ஒரு வாட்டர் மாலிக்குலாம் ரிமூவ் ஆக போகுது எப்படின்னா இங்கே இருக்க ஆக்சிஜன் நமக்கு தெரியும் எல்லா இடத்துலையுமே ஒரு ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கும் பென்சிட்ருங்கில் ஸோ இங்கே இருக்க ரெண்டு ஹைட்ரஜன் நல்லா பாருங்கள் ஹச் டூ ஓ இங்கே இருக்க ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஒரு ஆக்சிஜன் சேர்ந்து என்ன ஆயிடுச்சு வாட்டர் மாலிக்கலாக வெளியே போயிடுச்சு மீதி இருக்க ஸ்ட்ரக்சர் அப்படியே சேர்த்து எழுத போகிறோம் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே பண்ண போகிறதில்ல ஒரு வாட்டர் மாலிக்கில் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு மீதி எல்லா ஸ்ட்ரக்சரும் சேர்த்து எழுதுங்க மேலே ரெண்டு ஃபீனால் இருக்கா ஃபஸ்ட்டு அந்த ஃபீனால் போட்டுக்கோங்க இங்கே ஒரு ஓஹச் அதே மாதிரி இங்கே ஒரு ஓஹச் ஓகே கீழே என்ன ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது தாலி கேன் கேரிட் அந்த ஸ்ட்ரக்சரையும் ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கோங்க சி சி டபுள் பாண்ட் ஓ அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு ஓ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சி டபுள் பாண்ட் ஓவில் இருக்க ஓ போயிடுச்சு வாட்டர் வெளியே போயிடுச்சுல அப்போ அந்த டபுள் பாண்ட் சும்மா தானே இருக்குங்க பாருங்கள் ஆக்சிஜன் வெளியே போயிடுச்சு பட் இந்த இடத்துல டபுள் பாண்ட் இருக்குது அந்த டபுள் பாண்டை ஒரு டபுள் பாண்ட் இந்த பென்சின் ட்ரிங்க் கூடையும் இன்னொரு டபுள் பாண்ட் இந்த பென்சின் ட்ரிங்க் கூட ஆட் பண்ணிங்கன்னா இதுக்கு பேர் தான் ஃபினாப்தலின் உங்கள் புக்கில் இந்த கீழே இருக்க தாலி கேன்கிட்டின் மேலே இருக்கும் ரெண்டு ஃபீனால் கீழே கொடுத்துருப்பாங்க அவ்வளோதானே தவிர்த்து போத் ஆர் சேம் இப்படி இருந்துச்சுன்னா அவனுக்கு ஈஸியாக ரியாக்ஷன் எழுத முடியும் அப்படிங்கிறனால தான் அவனுக்கு ஈஸியாக அப்படி போட்டுக்கணும் தவிர்த்து வேறு ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப தப்பாக எதுவுமே நம்ம எழுதலை சரியா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரு வாட்டர் மாலிக்கல் மட்டும் ரிமூவ் ஆகியிருக்கு இந்த டபுள் பாண்ட் வந்து ஒரு பாண்டை இந்த பென்சின் ட்ரிங்க் கூடையும் இன்னொரு பாண்டை இந்த பென்சின் ட்ரிங்க் கூட இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணி விட்டுட்டோம் அப்படியே சேர்த்து எழுதணும்னா திஸ் இஸ் ஃபினாப் தரீன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற ரியாக்ஷன் இஸ் கப்ளிங் ரியாக்ஷன் கப்ளிங் ரியாக்ஷன் ஸோ கப்ளிங் ரியாக்ஷன் இதுவுமே நம்ம பார்த்தோம் நேமிங் ரியாக்ஷனில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னால அதுலேயே நான் உங்களுக்கு ஆட் பண்ணிட்டேன் அதாவது ஃபீனால் பென்சின் டயசோனியம் குளோரைட் கூட ரியாக்ட் ஆக போகுது ஸோ இந்த கப்ளிங் ரியாக்ஷன்னாலே டயசோனியம் குளோரைட் அதோட ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு ரியாக்ஷன்ஸ் தான் டை ஃபார்மேஷனுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிற ரியாக்ஷன்ஸ் இது இது எல்லாமே அப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஃபஸ்ட்டு பென்சின் டயசோனியம் குளோரைட் போட்டுக்கோங்க பென்சின் டயசோனியம் குளோரைட்னா இப்போ மேலே பார்த்தோமா பென்சினில் ஒரு என் டூ சிஎல் குரூப் இருக்கும் இதுதான் பென்சின் டயசோனியம் குளோரைட் பென்சின் ரெண்டு நைட்ரஜன் நைட்ரஜன்னா அசோ டை அசோ ரெண்டு நைட்ரஜன் இருக்கா டை அசோ நியம் ஒரு குளோரைட் இது கூட ஃபீனால் ரியாக்ட் ஆக போகுது இது கூட என்ன போகுது ஃபீனால் ரியாக்ட் ஆக போகுது என்ன ஒரு அச்சியல் வந்து என்ன செய்ய போகுதுனா வெளியே போக போகுது ஃபீனால் ஒரு ஹைட்ரஜன் இந்த இடத்துல பென்சில் ட்ரிங்கில் இருக்கும் அங்கே இருக்க ஹைட்ரஜனும் இங்கே இருக்க அச்சும் சேர்ந்து சாரி ஹைட்ரஜனும் குளோரினும் சேர்ந்து அச்சியலாக வெளியே போக போகுது இந்த ரியாக்ஷன் எதோட ப்ரெசன்ஸ் நடக்குனா ஒரு பேஸ் எண்ணெயை ஓகச்சு கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது இந்த எண்ணெய் ஓகச்சு அப்படிங்கிறது எதை இண்டிகேட் பண்ணுதுனா ஒரு பேசிக் மீடியத்தில் ரியாக்ஷன் நடக்கணும் அப்படின்னா இந்த பிஹெச் வந்து நான் ஒரு பேசிக் மீடியத்தில் என்ன செய்யணும் வச்சுருக்கணும் ஒரு எயிட் டூ நைன் அந்த மாதிரி பி பிஹெச் வச்சுருக்கணும் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் எண்ணெய் ஓகச் சரியா என்ன பேஸ்னால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து டூ செவன்ட்டி த்ரீலேருந்து டூ செவன்ட்டி எயிட் கெல்வினில் இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும் அப்போது இங்கே நல்லா பாருங்கள் ஒரு ஹைட்ரஜன் ஒரு குளோரின் சேர்ந்து அச்சு சீராக வெளியே போயிடுச்சு மீது எல்லாத்தையும் சேர்த்து எழுத போகிறேன் இங்கே ஒரு பென்சின் ட்ரிங் இங்கே ஒரு என் டூ இங்கே ஒரு பென்சின் ட்ரிங் இங்கே ஒரு ஓகச் இந்த நாளையும் சேர்த்து எழுத போகிறேன் அவ்வளோதான் அப்போ நல்லா பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இருக்க பென்சின் ட்ரிங் போட்டேன் இங்கே என் டூ இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த இடத்துல அந்த என் டூ எப்படி எழுதிக்க போறேன்னா என் டபுள் பாண்ட் என் நெக்ஸ்ட் இங்கே ஒரு ஃபீனால் இருக்குல்ல அந்த ஃபீனால் அப்படியே போட்டுருங்க ஓஹச் அவ்வளோதான் இதுக்கு பேர் ரெட் அசோடைன்னு சொல்லுவோம் ரெட் அசோடை இல்லாட்டி நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இந்த அசோ அதாவது இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னா பேரா ஹைட்ராக்சி அசோபென்சின் அசோ பென்சின்னானது பென்சின் கூட நைட்ரஜன் இருக்கிறது தான் அசோ பென்சின் அதுக்கு பேரா பொசிஷன் நல்லா பாருங்கள் இதுக்கு ஆப்போசிட் பொசிஷனில் தான் ஓகச்சு இருக்குது இந்த எண்ணுக்கு ஆப்போசிட்டு தான் ஓகச்சு இருக்குது அதனால தான் பேரா ஹைட்ராக்சி ஹைட்ராக்சின்னா ஓகச்
ஒரு நீங்கள் உங்கள்கிட்ட இருக்கிறது ஃபீனாலும் ஆல்கஹாலும் தெரில ஓகேஜ் குரூப் இருக்குது அப்போ நீங்கள் ஒரு பென்சின் டயசோனிக் குளோரைட் போடுறீங்க ரெட் ஆரஞ்சு டே வந்துச்சுன்னா அது ஃபீனால் இல்லை ரியாக்ஷன் நடக்கலாம்னா அது ஆல்கஹால் ஸோ இதை வச்சு நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி பார்க்கலாம் செகண்ட் டெஸ்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறக்கு என்னென்னா ஃபீனாலோட நியூ அதான் என்ன ஃபெரிக்ளோரைட் சரியா நியூட்ரல் ஃபெரிக்ளோரைட்னு சொல்லுவோம் எஃபிசிஎல் த்ரீ இதை நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஒயிலட் கலர் ஃபார்மேஷன் இருக்கும் ஃபீனாலாக இருந்துச்சுன்னா எஃபிசிஎல் த்ரீ போட்டோடனே ஒரு ஒயிலட் கலர் ஃபார்மேஷன் இருக்கும் ஆனால் இதே ஒரு ஆல்கஹால் கூட இந்த எஃபிசிஎல் த்ரீயை நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரியாக்ஷன் அப்படி நடக்காது இது ஒரு டெஸ்ட் டு டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆல்கஹால் அண்ட் ஃபீனால் தேர்ட் என்னென்னா ஃபீனால் கூட நீங்கள் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது சோடியம் ஃபீனாக்சைட் ஃபார்ம் பண்ணும் நான் அதே சொன்ன நிறையா வாடி சொல்லிட்டேன் ஃபீனால் ப்ளஸ் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் கிவ்ஸ் சோடியம் ஃபீனாக்சைட் அப்படின்னு பட் ஆல்கஹால் கூட இந்த சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் ரியாக்க ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது நோ சச் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம்டு ஸோ இதை வச்சு நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா காமிக்கலாம் ஆல்கஹாலையும் ஃபீனாலையும் சரியா ஓகே நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் டாபிக் இதோட நம்ம முடிச்சுக்கலாம் இந்த லெக்சரை ஃபீனால்ஸே முடியுது இதோட லாஸ்ட் டாபிக் இஸ் அசிடிட்டி ஆஃப் ஃபீனால் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் இந்த ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்டி சொல்லும் போது ஃபீனால் வந்து ஆசிட் கையில் பட்டால் ரொம்ப டாக்ஸிக் இதெல்லாம் சொன்னேன் அப்போ அதோட அசிட்டிக் நேச்சர் ஏன் இருக்குது அப்படிங்கிற ரீசன் பார்க்க போகிறோம் அவ்வளோதான் கார்பாக்சிலிக் ஆசிடோட அசிடிட்டி நம்ம பார்த்துருப்போம் போன லெசன் அது என்ன சொல்லியிருப்போம் ஒரு அச் ப்ளஸ் ஆயான அது டொனேட் பண்ணிச்சுன்னா அது ஆசிட் அதே மாதிரி தான் இங்கே ஃபீனாலில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீனாலில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு அச்சு இருக்குல்ல ஸோ இந்த அச் ப்ளஸ் அது ஈஸியாக டொனேட் பண்ணிடும் ஓ மைனஸ் அச் ப்ளஸ்ன்னு அது ஃபார்ம் ஆயிரும் அப்போ அது அச் ப்ளஸ் டொனேட் பண்ணிச்சுன்னா என்ன மாதிரி இருக்கும் இது அச் ப்ளஸ் டொனேட் பண்ணால் இங்கே ஒரு ஓ மைனஸ் இருக்கும் இங்கே அச் ப்ளஸ்ன்னு இருக்கும் ஸோ அப்போ அச் ப்ளஸை டொனேட் பண்ணுறனால இட் இஸ் அன் ஆசிட் ஓகே பட் நான் சொன்னேன் அதே கார்பாக்சிக் ஆசிட் வீடியோ எல்லாமே பார்த்துருப்போம் அச் ப்ளஸ் கொடுக்குற எல்லாமே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஆல்கஹால் இருக்குது ஆர் ஓஹெச் எத்தனை ஆள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே ஸோ அப்போ இதுவுமே என்ன செய்யும் ஆர் ஓ மைனஸ் ப்ளஸ் அச் ப்ளஸ்ன்னு இதாலையும் அச் ப்ளஸை கொடுக்க முடியும் ஆனால் அது ஆசிடாக ஆக்ட் ஆகாது ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆசிடாலாம் இருக்காது ஏன்னா நான் சொன்னேன் ஒரு ஆசிட் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு வேர்டு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் அதோட காஞ்சிகேட் பேஸ் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கணும் அதோட காஞ்சிகேட் பேஸ் எப்படி இருக்கணும் ஸ்டேபிளாக இருக்கணும் வாட் இஸ் மீன் பை காஞ்சிகேட் பேஸ் அதாவது ஆசிடில் அச் ப்ளஸ் போனதுக்கு அப்புறமா மீதி ஒரு காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கா அதுக்கு பேர் தான் காஞ்சிகேட் பேஸ் இப்போ ஃபீனால் இருக்குது ஃபீனால் அச் ப்ளஸ் ரிமூவ் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஃபீன் ஆக்சைட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கா ஃபீனாலில் ஒரு ஓஹெச் மைனஸ் சாரி அந்த பென்சின் ரிங்கில் ஓ மைனஸ் இதுக்கு பேர் ஃபீன் ஆக்சைட் ஃபீனாலில் ஒரு அச் ப்ளஸ் போனதுக்கு அப்புறமா ஃபார்ம் ஆகிருக்க இந்த ஃபீன் ஆக்சைடு அதுக்கு தான் காஞ்சிகேட் பேஸ்னு பேர் அந்த காஞ்சிகேட் பேஸ் ஸ்டேபிளாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஆசிட் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இந்த ஃபீன் ஆக்சைட் எப்படி ஸ்டேபிளாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த ஃபீன் ஆக்சைட் எப்படி ஸ்டேபிளாக இருக்குன்னா இட் கேன் இன்வால்வ் இன் ரெசனன்ஸ் இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் உள்ளவரலாம் இந்த பாண்டிங்கே ஷிஃப்ட் ஆகலாம் இது மாதிரி நிறைய ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து இதுக்கு பாசிபிள் ஸோ ஒரு காம்பவுண்ட் ரெசனன்ஸில் இருக்கும்போது அது ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்கும் இதுவுமே நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்தது தான் அப்போது ஃபீனாக்சைட் ரெசனன்ஸில் ஸ்டேபிளாக இருக்குது ஃபீனாக்சைட் வந்து காஞ்சிகேட் பேஸ் அப்போ காஞ்சிகேட் பேஸ் ஸ்டேபிளாக இருக்கிறனால இந்த ஃபீனால் வந்து என்னவா இருக்கும் ஸ்ட்ராங் ஆசிடாக இருக்கும் கம்பேர்ட் டு ஆல்கஹால்ஸ் ஆனால் இந்த ஆல்கஹால்ஸை பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்ஓ மைனஸ் அல்காக்சைட் இருக்குது அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ ஓ மைனஸ் ஒரு ஈத் ஆக்சைட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஆனால் இந்த ஈத் ஆக்சைடால் இந்த மாதிரி ரெசனன்ஸ்லாம் இன்வால்வ் ஆக முடியாது அப்போ அது அன்ஸ்டேபிள் அப்போ இது அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கிறனால ஆல்கஹால் வந்து வந்து என்னவா இருக்காது ஸ்ட்ராங் ஆசிடாக இருக்காது சரியா ஓகே இதுதான் ஆஸ் ஃபீனாலோட ஆசிடிக் நேச்சருக்கான ரீசன் அண்ட் ஒன் மோர் திங் நான் மேலே சொன்னேன் மைனஸ் ஐ குரூப் ப்ளஸ் ஐ குரூப்னு ரெண்டு விஷயங்கள் இந்த ஃபீனால் கூட மைனஸ் ஐ குரூப்ஸ் ஏதாவது அட்டாச் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மைனஸ் ஐ குரூப்ஸ்னா என்ஓ டூ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வேறு என்ன மைனஸ் ஐ குரூப்ஸ் இருக்குது குளோரின் புரோமின் இது மாதிரி ஆலஜன்ஸ் இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி மைனஸ் ஐ குரூப்ஸ் சைனைட் இதெல்லாமே இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபீனாலோட அசிடிக் நேச்சரை இன்னுமே இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கும் மைனஸ் ஐ குரூப் இன்க்ரீசஸ் தி அசிடிட்டி ஓகேவா ஏன்னா
நெக்ஸ்ட் ஈத்தர்ஸ் பார்த்துட்டு அந்த ஆல்கஹாலில் ஒரு ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குல்ல அந்த கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதை நம்ம என்ன செய்யும் அப்படின்னா கடைசியாக பார்க்க